ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ഏന്റി കോളേജിലെ കോട്ടേശ്വരണ്ടി മീ ഒറിജിനൽ സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകണ്ട പ്രയത്നിസ്ത ആകാശം തീസ്കൊച്ചാ ഹായ് അണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ദിൽസേ വിത്ത് മേ അഞ്ചലിലോ നാ ഗസ്റ്റ് എവരനേ ഫസ്റ്റ് പേര് ചെപ്പാൻ കാണീ മുന്ന് മാത്രം ആയിരുന്നു കടുകയാലന്നമാട ഗത മൂഡ് സംവസരാലുക ആ നമ്പർക്ക് നേ മെസ്സേജ് പെടുത്തു വന്നാണ് മിനിമം റെസ്പോൺസ് ലേദു ഇപ്പോൾ അടിഗത അയ്യോ അണ്ടി ആ നമ്പർ എപ്പോഴോ മർച്ചേസാണ്ടി അന്നാരു അസല മീരു അയ്യ നേ ചെപ്പാൽ ഗസ്റ്റ് പേര് ചെപ്പാലി മുപ്പൈ റോസിലോ പ്രേമിച്ചു എലാ കാസ്ത ടച്ചിലോ ഉണ്ടേ ചെപ്താനോ അണ്ടു അണ്ടാരേ ഗുർത്തപ്പെട്ടരൻകൊണ്ട ഗുർത്തപ്പെട്ടരലേദാ യാ <laughs> Pradeep Maj Raj is with me. Hi Andy. Hello Andy. Hi. So nice to see you first of all. Thank you. Thank you. Mood Sanchara Linchi, me path number message will be written on you. I have no reply to 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 you. Yeah, never one. Yeah, you have no reply to you. Hi, I have no reply to you. 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 Profile pic is also in the same way. I have no reply to you. I have no reply to you. I have no reply to you. నా ఫోటోలు ఎక్కడైనా ఉంటాయి సో కాంటాక్ట్ నంబర్స్ కూడా Facebook లోనే వాళ్ళ నంబర్ల మీద మీ ప్రొఫైల్ పిక్స్ పెట్టుకునే రోజులు వచ్చేయ యా చే అందరూ పెట్టుకుంటారు నైస్ కొన్ని కొన్ని చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది నిజంగా మీ ప్రోగ్రామ్ ఏమో కొంచెం టచ్ లో ఉంటే చెప్తా యా ఆ ఇప్పుడు సినిమా ఏమో 30 రోజుల్లో ప్రేమించటం ఎలా 
ఇంతకి ఈ షూటింగ్ టైంలో అని తెలుసుకున్నారా ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమించారు లేదండి అది తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇది ముప్పై రోజుల్లోనూ మూడు నిమిషాల్లోనూ మూడు రోజుల్లోనూ అయ్యేది కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ యూనో యూ నెవర్ నో లవ్ అనేది సినిమా ద్వారా నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఎలా అని మీరా అందుకే చివరి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాను టైటిల్ ధర అయ్యో సో అంటే ఈ టైటిల్ అనుకున్నప్పటి నుంచి వివర్ ఆల్ థింకింగ్ ఇట్లాగే నిజంగా అందరికి అన్ని క్వశ్చన్లు వస్తాయి అంటే ఎప్పుడు ఓ చిన్నప్పుడు ముప్పై రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ఎలా హిందీ నేర్చుకోవడం ఎలా అని బుక్స్ అమ్మేవాళ్ళు అప్పట్లో ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ సో ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మా డైరెక్టర్ గారికి థాట్ వచ్చింది అనమాట సినిమాలో చిన్న పాట అయినా కూడా దట్స్ ద ఎసెన్స్ అక్కడ వీళ్ళిద్దరూ ఉన్న పడుతున్న కష్టాలకి ఇద్దరు ఒకలాంటి వాళ్ళు పడదు సో ఇద్దరు ఇద్దరి శత్రువుల మధ్యలో ప్రేమ పుట్టాలి అది ముప్పై రోజుల్లోనే పుట్టాలి వాళ్ళ టైం లిమిట్ ఉంది వాళ్ళు ఉన్న కండిషన్స్కి ఓకే సో అందుకని ఆ టైటిల్ యాప్ట్ అని అండ్ ఇట్స్ క్యాచ్ యూ వన్ జనాలు కూడా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు టైటిల్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్మోస్ట్ నియర్ థర్టీ మిలియన్స్కి వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ సాంగా అంటే నాకు కాళ్ళు ఈ మూవీ షూట్ క్లైమాక్స్ షూట్ లో చిన్న దెబ్బ తగిలింది అనమాట బట్ యాక్చువల్లీ దాని వల్ల చిన్న మైనర్ సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చింది బోన్ కి సో అప్పటి నుంచి ఒక టూ మంత్స్ రెస్ట్ అని చెప్పారు డాక్టర్ వన్ మంత్ దాకా ట్రై చేశాను దాని తర్వాత ట్రై చేశాను దాని తర్వాత ఉండబట్టలేక వచ్చాను షూటింగ్లకి సో అంటే టీవీ షోస్ అప్పటికీ చాలా మిస్ అవుతున్నా అండ్ దిస్ మై టెన్ ఇయర్స్ అయింది నేను టెలివిజన్లోకి వచ్చి సో ఏ రోజు ఎప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోలేదు ఇప్పటి వరకు సో ఇనేవే అంటున్నారు ఇంట్లో ఫోన్ లేరా కనీసం ఇలాగైనా రెస్ట్ దొరికింది ఇంట్లో మాకు కనిపిస్తున్నాం రోజు మాతో టిఫిన్ మాతో లంచ్ చేస్తున్నా అని బట్ నేను అంత అలవాటు అయిపోయాక బాడీకి పొద్దున లేచి అదే బెడ్ మీద అలా పొడుకుని ఉండి రెస్ట్ అంటే అవ్వదు డాడీ అన్నారు పోనేరా కాసేపు మేకప్ వేసుకుని అలా అర్థం ఉంది అట్టు తిరిగి స్మెల్ పొడుకో కాసేపు అర్థంలో మాట్లాడుకోలేదు సో బట్ నవ్ ఐఎమ్ రికవరింగ్ ఆల్మోస్ట్ డన్ ఇప్పుడు కొంచెం అప్పుడే ఇంకా పరిగెడ్డాలు ఇలాంటి డాక్టర్ అది చెప్పారు కోతేశ లేకండి మీ ఒరిజినల్ స్టైల్లోకి వెళ్ళిపోకండి అప్పుడే కొంచెం ఆగండి అన్నారు ఓకే ప్రయత్నిస్తున్నాను అంటే బ్యాకప్ పెట్టుకున్నారా ఈ ఇప్పుడు ఈ బెడ్ మీద ఉన్న వన్ మంత్ కానీ అప్పుడు కొన్ని బ్యాకప్ చేయగలిగాను కొన్ని బ్యాక్ దెన్ ఇన్ డిసెంబర్ సో నేను చేయగలిగాను కానీ ఎక్కువ లేదు బట్ డి షో మిస్ అయ్యేవాడిని సో అది ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో షూట్ చేస్తారు మంత్కి టూ డేస్ చెప్పిన సో ఆ మంత్లో జరిగిన ఎపిసోడ్స్ కొన్ని మిస్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే బట్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయా బ్యాక్ ఇన్ యాక్షన్ ఓకే ఓకే కానీ మిమ్మల్ని చూసిన వెంటనే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చిందండి జీ తెలుగు ఆఫీస్ ఖైరతాబాద్లో మెయిన్ రోడ్ మీద పెట్రోల్ బంక్ బ్యాక్ సైడ్ ఇవతల బిల్డింగ్లో జీ ట్వంటీ ఫోర్ ఛానల్ ఉంది జీ ఆల్ఫా తర్వాత జీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ తర్వాత జీ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇలా రూపాంతరం చెందుకుంటూ వచ్చింది అది అయితే ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని అక్కడ చూశాను ఒక్కసారి హలో ఉండి అంటే హలో అని విష్ చేసాం తర్వాత మళ్ళీ ఇదే కలవడం సో మెనీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ రియలీ యాంకర్గా స్టార్ట్ చేసిన మీ కెరియర్ ఈరోజు ఒక హీరోగా టోటల్ జర్నీ ఒక్కసారి తలుచుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఇట్స్ ఇట్స్ క్వైట్ ఎమోషనల్ అండి అంటే ఫర్ మీ దిస్ జర్నీ వాజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఈజీ అసలు ఎక్కువ కాదు ఇది చాలా అంటే నేను ఎంటర్ అయిన టైం ఆ టైంలో నుంచి ఇప్పటి వరకు సో మెనీ థింగ్స్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి దిస్ థింగ్స్ ఉన్నాయి వెరీ అటాచింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే టెలివిజన్ వాజ్ మై లైక్ పుట్టినిల్లు లాగా ఛానల్స్ ఏమో నన్ను బాబాయ్ లూపి నీళ్ళు అత్తలు ఎలా చూసుకుంటారు అలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని టైమ్ టు టైమ్ ఆపర్చునిటీస్ నాకు ఇస్తూ అండ్ ఆడియన్స్ ఇచ్చే రెస్పాన్స్ వల్ల థ్యాంక్స్ టు దెమ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ వస్తూనే ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఆగలేదు బ్యాక్ దెన్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇట్ వాజ్ లైక్ సుమ గారు ఝాన్సీ గారు ఉదయ్ భాన్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ లెజెండరీ హోస్ట్ అండ్ ఫీమేల్ అండ్ అన్ని ఫీమేల్ షోస్ నడుస్తున్న టైం ఓంకార్ గారు ప్రభాకర్ గారు కూడా ఉన్నారు అప్పుడు బట్ అంటే ది యంగర్ జనరేషన్ అంటే దట్ కాలేజ్ బాయ్ లుక్లో ఎవరు లేరు 
ఏ ఎలా చేయాలన్న రిఫరెన్స్ లేదు ఏం చేయాలో తెలియదు అండ్ ఇవ్వక ఇవ్వక డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి నాకు గడసరత్త సోసర్ కోళ్ళని లేడీస్ షోలో పెట్టాను చుట్టూరా డెబ్బై ఎనభై మంది లేడీస్ నేను ఒక్కడిని నేను టోన్ జీన్స్ వేసుకుని టీషర్ట్ వేసుకుని యో అంటే జనాలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు తెలీదు అంటే ఈ నెవర్ నో ఓ పది పదిహేను ఎపిసోడ్లు అయ్యేంత వరకు కంగారు పడ్డా నాకేం తెలియదు అది ఆఫ్టర్నూన్లో ఫ్రెండ్స్ ఏడిపించేవాళ్ళు ఇంకే ఉందిరా అక్కడే అయిపోతావు నువ్వు జనం పూట అలా లేడీస్ గేమ్ షోలు కుదిరితే అలా వంటలు అవి చేసి జాగ్రత్తగా అలా ఉండరా అని ఏడిపించేవాళ్ళు నేను దానికోసం రేడియో వదిలి మరి వచ్చాను ఆర్జికిన్ జాయిన్ అయ్యి టీవీ ఆఫర్ వచ్చిందని రేడియో వదిలితే కూడా తిట్టాను అంత మంచి జాబు అంత పెద్ద కంపెనీలో ఎందుకు వదిలేస్తున్నావు ఏమో అన్నట్టు ఇప్పటివరకు ఆడియో వచ్చింది ఇప్పుడు వీడియో కూడా చూపిద్దాం మొహం కూడా చిన్న ఆశ బట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఒకటే బిలీవ్ చేశా ఏంటంటే నేను నేనులా ఉండగలుగుతున్నాను ఐ డోంట్ నీడ్ టు యాక్ట్ కొత్త క్యారెక్టర్ తీసుకొచ్చి రోజు నేను గెటప్ వేసుకుని లేదా ఏదైనా చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను నేనులా ఉంటే చాలు జనాలకి అలా నచ్చుతానా లేదా చూద్దాం సో ఇంట్లో కూడా ఇంతే చుట్టాలతో అలాగే పండగలకి ఊర్లు వెళ్ళినప్పుడు మా అత్తలు పిన్నులతో ఎలా ఉంటానో ఆ షోలో పెద్దవాళ్ళతో అలాగే ఉన్నాను నేను మళ్ళీ చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు వదినలు ఉన్నారు మరదలు ఉన్నారు వాళ్ళతో ఎలా ఉంటానో ఆ కోడలతో అలా ఉండేవాడు సో పీపుల్ టుక్ మీ యాజ్ అ బ్రదర్ పీపుల్ టుక్ మీ యాజ్ అ సన్ ఇంట్లో వ్యక్తి కింద తీసుకున్నారు అండ్ చాలా ఇష్టపడ్డారు చిన్నప్పుడు ఏ వాయిస్కి అయితే తిట్లు తిన్నాను క్లాస్ రూమ్లో ఇప్పుడు అదే వాయిస్కి అందరూ చాలా బాగుంటుంది వాయిస్ అది ఇది అండి ఓహో పర్లేదు అయితే ఏదో దాని పనికి వచ్చింది పరిష్మెంట్లకి ఎందుకు ఎందుకు తిట్లు తిన్నారు క్లాస్ రూమ్ క్లాస్లో అయ్యో మా టీచర్ వెనక్కి కూడా తిరిగేది కదా ఆవిడ బోర్డు మీద రాసిన ప్రదీప్ గెట్అవుట్ అనేది నా వాయిస్ అంత దూరం నుంచి కూడా వచ్చేదాట అదే డబ్బాల రాలేసి గెలకరించినట్టు గర వెనకరించి వస్తారు లాస్ట్ బెంచ్లు అంటే బాగా చదువుతాం కాబట్టి లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు అలా కూర్చోబెట్టేవారేమో లేదండి అలా చెప్పేవాడిని అంతే నిద్రపోవడానికి లంచ్ చేయడానికి లంచ్ బ్రేక్లో కాకుండా ముందే తినేయాలి కదా అది చల్లారిపోకుండా ఫుడ్ ఇవన్నీ చేయడానికి లాస్ట్ బెంచ్ అయితే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నా హైట్కి లాస్ట్ బెంచ్ అంటే నేను నుంచినా కనిపించేవాడిని కాదు మన పెద్ద అమితా బచ్చన్ లాగా లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చునేవాళ్ళం యాక్చువల్లీ హైట్ వైజ్ కూర్చోబెడతారు చదువు చదువు వల్ల కానీ బాగా చదివే వాళ్ళు ఫస్ట్ బెంచ్లో ఉంటారు పాపం వాళ్ళు ఎంత పొడుగున్నా ఫస్ట్ బెంచ్లో ఉంటారు పాపం టీచర్ చెప్పిన దానికి అలా తలొప్పుతూ ఉంటారు ఇలా నాకు తెలిసేది కాదు ఎందుకు తలొప్పుతారు దాంతో తరుతుంది నిద్ర రాకుండా ఉండడం తలొప్పుతూ ఉంటారు ఇలా ఆగితే నిద్ర వచ్చేస్తుంది అంటే భోజనం చేసిన సో అలా హౌ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ అట్లాగే నేను కెరీర్లో కూడా నా షోస్లు అన్నీ చూడడం అది చేయడం జరిగింది అండ్ అందరికీ నచ్చింది అండ్ సో అక్కడి నుంచి సినిమాకి రావడం ఈరోజు లీడ్ యాక్టర్గా ఒక పాత్ర తీసుకోవడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ జర్నీ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టాప్ ది జర్నీ ఒక దానికోసం ఒకటి అని ఒక దానికోసం కానీ ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అవకాశం దొరికినా ఐ వాంట్ టు ఎంటర్టైన్ అంతే ఏం చదువుకున్నారు మీరు నేను ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను మరి ఇంట్లో హ్యాపీగా ఉద్యోగం వచ్చిందో ఇటువైపు వెళ్ళకుండా ఈ ఆర్ట్స్ వైపు ఎందుకు వచ్చింది అంటే సగటు మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు లాగా పిల్లల మేము మాకు కూడా అదే పక్క ఇంట్లో అబ్బాయి మాస్టర్స్కి వెళ్తాడు ఎదురింట్లో అబ్బాయి వెళ్తాడు సో మా అప్పుడున్న ట్రెండ్ కూడా అంతే కాలేజ్ అయిపో కానీ జిఆర్ఈ టోఫీ లేదు ఐఎల్సీ ఏదో రాయాలి రాసిన తర్వాత యుఎస్ వెళ్ళాలి రెండేళ్ళ తర్వాత సంబంధం వస్తుంది ఉద్యోగం వస్తుంది పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇది ఫార్మాట్ రాజ్యాంగం లేదు కానీ మా మధ్యతరగతి అందరం ఆలోచించే పద్ధతులు సో నాకు కూడా అలాగే అడిగారు వెళ్తావా వెళ్దామన్న థాట్ ఉండే అప్లై చేద్దామని బట్ ఎక్కడో లోపల ఆ బుక్ష్ బుక్ ద్వారా ఒక కోర్స్ చేసి సిస్టమ్ ముందు నైన్ టు ఫైవ్ కుదురుగా ఒక చోట కూర్చోవాలి అది నా వల్ల కాదు అది అంటే ఒక చోట కూర్చొని ఉండలేను ఎక్కువసేపు కూర్చున్నా లేదా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలి నేను అలాంటి వ్యక్తిని నాకు ఏం చేయాలి అంటే సరే డాడీ నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి నేను ఒకవేళ నేను అనుకున్నది దొరకకపోతే నాకు ఐ విల్ గో ఆఫ్ అని అన్నారు ఏదైనా చేయాలి కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయి ఏదైనా చేసినా కూడా గివ్ ఎ ట్రై అన్నారు సరే నేను ట్రై చేస్తాను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా ప్రస్తుతానికి అయితే సంథింగ్ క్రియేటివ్ జాబ్ తీసుకుందాం అని సో హౌ విల్ యూ సర్వైవ్ పాకెట్ ఎలాగా నేను జాబ్ ఏదైనా పార్ట్ టైం జాబ్లో వెతుకుతాను చిన్నది వెతుకుతాను ఫస్ట్ అది He said, no, not required. I will give you one year time. I will give you pocket money. I mm. will give you money, spend it, eat your food, mm. be nice, be nice. But I will do it and concentrate. What
ఎంత పాకెట్ మనీ తీసుకుంటున్నా మనకి అది ఒకటి ఉండేది పాపం ఇంజనీరింగ్ చదివిపించారు నాలుగేళ్ళు బాగానే ఖర్చు పెట్టించాం బుక్స్ అని ఇదని అదని అబద్ధాలు చెప్పి డబ్బులు తీసుకోవడాలు ఉన్న బుక్లు కోటిలో అమ్మేయడాలు మరి సినిమాలు రిలీజ్ అవుతుంది కష్టం కదండి టికెట్లు రేట్లు పెరుగుతున్నాయి సో ఇవన్నీ చేయాలంటే మేము తర్వాత సిగ్గేసించి చేయి ఇంకెంత ఏజ్ వచ్చింది ఇంక కావాలని పాపం అలా వాళ్ళని మనం కూడా ఏదన్నా సంపాదిద్దాం అంటే అని కూడా పిలిచిచ్చేస్తారు ఉద్యోగాలు అనుకున్నాను నాకేం తెలుసు అరే ఇంజనీరింగ్ చేసే అసలు మన బయటికి వెళ్ళగానే బాబు ఒకటి రెండు 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 పిలుస్తారు లోపలికి అనుకున్నా ఎవరు పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నా సో ఈవెంట్స్ అంటే పర్ డే ఏదో ఇస్తారనమాట వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా అలా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అమౌంట్ కానీ నేను ఏంటంటే ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ లైఫ్ చూస్తున్నాను ఓకే సంపాదన అండి సంపాదించిన దాన్ని ఏం చేస్తాం ఎంతసేపు ఉంటుంది మన దగ్గర ఎంతసేపు పని చేస్తే ఎంత వచ్చింది అది ఎంతసేపు నా జేబులో ఉంటుంది అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో మా నాన్న నిజంగానే కష్టపడుతున్నారైతే అప్పుడు అర్థమైంది వచ్చిన డబ్బులతో ఇంట్లో మన డిమాండ్లు పూర్తి చేయాలి అమ్మకి ఇచ్చి కాస్త సేవ్ చేయించాలి ఇంట్లో ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకురావాలి రెంట్లు కట్టాలి సో మెనీ థింగ్స్ అంటే వాళ్ళకంటూ ఇంకేం మిగలదు నాకు మిగిలింది నాకు నేను సంపాదించింది ఎవరికి ఇవ్వక్కర్లేదు ఏమీ చేయక్కర్లేదు అయినా నాకే సరి నాకే సరిపోవట్లేదు ఓహో అయితే ఇదనమాట అంటే సో ఈ వన్ ఇస్ లెర్నింగ్ లైఫ్ బాగా తిరిగా కాలేజ్ డేస్ నుంచి సిటీ మీద చాలా గ్రిప్ ఉండేది సో అందుకని రేడియోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆడిషన్స్లో అది బాగా యూజ్ అయింది రోడ్ల మీద తిరగడం వల్ల మన సిటీ గురించి వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ కానీ బికాస్ రేడియో ఈస్ సంథింగ్ వేర్ యూ అప్డేట్ పీపుల్ ట్రాఫిక్ అనే కాదు కరెంట్ అఫైర్స్ కాదు కరెంట్ ట్రెండ్ ఏం నడుస్తుందో తెలియాలి ఏ రూట్లోంచి ఏ రూట్ వెళ్తే ఏం వస్తుందో కూడా తెలియాలి మీ షోనే విన్నానండి సో అవన్నీ చేయడంతో సక్సెస్ఫుల్గా రేడియో జాబ్ పెరిగింది మొత్తానికి సో అలా ఇంట్లో ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత జాబ్ తీసుకుంటా అన్నప్పుడు చుట్టాలు కొంతమంది అడిగేవాళ్ళు అదేంటి మీ అబ్బాయిని అలా అంత చదువు చదివించి రేడియోలని అది ఏంటండి అది వాడికి తెలియదండి చిన్నపిల్లలు మీరైనా మీరైనా చెప్పాలి వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు తర్వాత రేపు పొద్దున ఒక సంవత్సరం తర్వాత అయ్యో వద్దు అనుకుంటే చాలా వేస్ట్ అయిపోద్ది టైం బట్ మై పేరెంట్స్ వర్ వెరీ స్పోర్టివ్ వెరీ అంటే అందరు పేరెంట్స్ లాగే కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు వాళ్ళకి లేదు మా అబ్బాయి చేస్తాడు అని నేను ఏ రోజు డిస్కరేజ్ చేయాలి ఇప్పటి వరకు గో హ్యాడ్ ఇట్స్ ఓకే ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఆర్డ్ జాబ్ ఆ టైంలో అంటే అందరి వెళ్తున్నారు మాస్టర్స్ నలభై వేల ప్యాకేజ్ ఐటీ జాబ్ పిక్ అండ్ డ్రాప్ కారు లోన్ పెట్టుకుంటే ఒక బైక్ కారు లేకపోతే ఒక ఫ్లాట్ ఇలా ఉన్న సొసైటీ సెటిల్ త్వరగా సెటిల్ అయిపోయి అంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఏజ్ వచ్చేటప్పటికే మనకి జాబు లోన్లు కడుతున్న ఒక ఫ్లాట్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ వచ్చేసే జనరేషన్ అది ఆ టైంలో నువ్వు ఇప్పుడు ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో తెలియదు ఈ గ్రాఫ్ ఎంత దూరం వెళ్తుందో తెలియదు ఆర్జి స్టార్ట్ చేస్తున్నావు కదా నెక్స్ట్ ఏంటి ఏమవుతావు అంటే వాట్ ఈస్ ఎన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇట్ ఎక్కడ దాకా ఐ నెవర్ నో అండ్ అలాగే టీవీకి రావడం జరిగింది అండ్ ఈ నెవర్ నో కానీ ఇంత మీరు ఇంత ఒబీడియంట్గా ఉంటారు నేను అనుకోలేదు సుమా మీ షోస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నేను చూసి సెటైర్లు ఎక్కడ అసలు కిరికిలిగా మీరు నవ్వుతుంటారు నవ్విస్తుంటారు అసలు ఎక్కడ నవ్వుతాడు సరిగా నుంచే నుంచారు అసలు అసలు నుంచారు నుంచో నెవరు రెండు రెండు నేను మనం అయితే మనం కుదిరి ఉండకూడదు ఫస్ట్ టైం కూర్చున్నారు ఆల్ ఓవర్గా మీకు అంటే రేడియోలో పనిచేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది టీవీలో పనిచేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎప్పుడు సినిమాలో కూడా వర్క్ చేస్తారు ఆఫ్ కోర్స్ ఇంతకు ముందు మూవీస్ చేసి ఉన్నట్టున్నారు కొన్ని పాత్రలు చేసి బట్ మీరంటూ మెయిన్ రోల్ ఉండి హీరోగా చేసింది ఈ మూడింటికి మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మూడు ఆ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి అంటే మూడింటిలోనూ చాలా కొత్తదనం ఉంది అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఎగ్జైటింగ్ థింగ్స్ రేడియో నేను కాఫీ తాగుతున్నా నిక్కరేసుకు వెళ్ళినా ఎవరికి తెలియదు అంటే తెలియదు బయటే బైక్లో మాట్లాడ్డే అప్పుడే అసలు చాలా బాధలున్నా కష్టాలున్నా చాలా ఎనర్జెటిక్గా వాయిస్ పెట్టి మాట్లాడే టైప్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ అక్కడ కన్వే చేయడానికి కానీ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి కానీ ఎంత స్మార్ట్గా ఇవ్వాలి అంటే మనం క్లాస్ పీకితే ఎవరు వినరు మనం చెప్తే సార్లు పని చూసుకో అంటారు వినరంటే ఎవరు వింటారు ఎవరు వినరు సో అందుకని పని చూసుకో అంటారు కాబట్టి ఏదో సరదాగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పడం ఇలా అని ఏదైనా రూల్స్ గురించి కానీ ఏదైనా జరుగుతుందా 
రేడియో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత టెలివిజన్ వాజ్ బిగ్ టాస్క్ ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు గ్రూమ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి హౌ షుడ్ యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫిట్ అండ్ మనం మాట్లాడే పదాలు ఏంటి మనల్ని ఎలాంటి ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు మనం ఎలాంటి ఆడియన్స్కి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాం ఇవన్నిటినీ ఐ వాజ్ లైక్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అది ఒక ప్రపంచం అండ్ ఇందాక మీతో అన్నట్టు ఎవరు లేనప్పుడు అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం లేనప్పుడు ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ యూ షుడ్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్ షుడ్ బీ రైట్ ఎందుకంటే తర్వాత మనల్ని ఫాలో అవుతారు లేదా లేదా మన మీద వేలు పెట్టి చూపిస్తారు అడ్రస్ చేసి సో ఐ వాంట్ వాస్ ఐ వాజ్ కంఫర్టబుల్ డూయింగ్ ఆల్ ద షోస్ ఐ వాజ్ లక్కీ అనఫ్ పిల్లలతో చేశాను స్టూడెంట్స్తో చేశాను లేడీస్తో చేశాను కపుల్స్తో చేశాను ఎల్డర్ పీపుల్తో చేశాను నీడీ పీపుల్తో చారిటీ ఫండ్ రైజింగ్ షోస్ చేశాను ఇలా డిఫరెంట్ సింగింగ్ షో చేశాను డ్యాన్స్ షో చేశాను టాప్ మోస్ట్ సెలబ్రిటీస్తో చేశాను టాక్ షో నా ఓన్ షో నా ప్రొడక్షన్లో నేను సొంత కంపెనీ పెట్టిన సో ఇవన్నీ సారీ ఇవన్నీ నాకు ఒక ఇట్ ఫుల్ మీల్స్ అన్నీ పూర్తిగా ఇది చేయాలి ఇవి చేయాలి ఇవి చేయాలి చేసినప్పుడు అంటే మా అమ్మగారు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలతో కలిసి కలిసి చూడగలిగే షోస్ చేయాలి ఏం చేస్తున్నా ఆ గంట సేపు అందరూ కూర్చోగలగాలి కొన్నిసార్లు వాళ్ళు చాలా మార్చాలనిపిస్తుంది కొంచెం హిందీ షో చూసినా ఏదైనా షో చూసినా కొన్ని మారుస్తాం ఇలా తెలుగులో వెళ్ళాలి సో నేనేంటంటే ఓకే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అందుకని అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా గుర్తుపడితే నాకు చాలా సరదా వస్తుంది ఎందుకంటే వాడు పుట్టే టైంకి నేను రెండు మూడు షోలు అయిపోయినవి వాళ్ళు పెరిగి కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ప్రదీప్ అన్న ప్రదీప్ మామ అని పిలుస్తారు చిన్న చిన్న పిల్లలని సో ఐ ఫీల్ వెరీ నైస్ అంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్కి నాలో ఉన్న ఒక కోతి అటు ఇటు ఎగురుతుంటే వాడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది చిన్నపిల్లాడు కూడా అన్న ఇది అని సో టీవీ ఈజ్ సంథింగ్ బిగ్గెస్ట్ దాన్ని ఏమంటాం అండి వెపన్ బిగ్గెస్ట్ సంథింగ్ అ మీడియం టు రీచ్ ఇన్ టు పీపుల్స్ హార్ట్ హాల్లో బెడ్రూమ్లో ఎక్కడున్నా వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకా ఫోన్లో కూడా వచ్చింది సో ఇట్స్ నైస్ బీయింగ్ ఇన్ టెలివిజన్ అండి అండ్ మూవీస్ అంటారా అది ఒక మహాసముద్రం అది వేరు అసలు ఐ వాజ్ లక్కీ అండ్ బ్లెస్డ్ ఇలాంటి ఒక టీం దొరికారు నాకు చక్కగా యాక్ట్ చేసే ఒక హీరోయిన్ మమ్మల్ని చక్కగా యాక్ట్ చేయించిన మా డైరెక్టరు మేమంతా వర్క్ చేసుకోవడానికి అంత స్పేస్ క్రియేట్ చేసిన మా ప్రొడ్యూసర్ సో దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ వాజ్ లక్కీ సో నాకు కష్టం అనిపించలే బట్ టీవీలా కాదు అని మాత్రం తెలుసు అందుకే ఈ సినిమాలో మీకు యాంకర్ ప్రదీప్ కనపడ్డు మా డైరెక్టర్ గారు క్రియేట్ చేసిన పాత్ర కనిపిస్తుంది ఆయన ఎలా బట్టలు వేసుకోమన్నారు ఎలా మాట్లాడమన్నారు ఆ పాత్ర ఎందుకంటే యాంకర్ ప్రదీప్ కాల్స్ టీవీలో ఉన్నాడు మళ్ళీ అతను తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్ట దానికి మళ్ళీ పాప బిల్లు పాప్కార్న్ కూల్ డ్రింక్ పార్కింగ్ కలుపుకుని మూడు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన కోసం మూడు గంటలు థియేటర్లోకి ఎందుకు సో అంటే గివ్ దెమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ కొత్తగా ఏదైనా అని మేము చేసిన ఈ ప్రయత్నం ఈ ఉగాదికి కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ డేస్ మీరు టీవీలోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక్క అవకాశం కోసిన కోసం తిరిగిన రోజు దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఎంతోమంది సెలబ్రిటీస్ కొంచెం టచ్లో ఉంటే షోకి ప్రదీప్ గారి దగ్గర నుంచి పిలుపు రాగానే వాళ్ళు ఇంకేం ఆలోచించకుండా వచ్చే స్టేజ్కి ఈ మాటల్లో చెప్పారంటే ఏం చెప్తారు గుర్తుందా మీకు ఒక అవకాశం స్టిల్ రిమెంబర్ క్లియర్ గా పిక్చర్స్ ఉండేవి ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని కలిసేవాడిని అందరిని రేడియో కూడా అంద ఒక త్రీ మంత్స్ డైలీ వెళ్ళేవాడిని ఆఫీస్కి వాళ్ళు అడిగే వాళ్ళు రాకండి ప్లీజ్ మీరు మాకు ఓకే అయితే మేము ఫోన్ చేస్తాం మీకు చెప్తాం అంటే ఫోన్ దొరకకపోవచ్చు మీరు మర్చిపోవచ్చు ఒకవేళ నన్ను చూస్తే మీకు గుర్తొస్తే ఓ అబ్బాయి ఆడిషన్స్ ఇచ్చాడు కదా ఎందుకంటే అక్కడ రెడీలీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు ఏదో కుర్చీ ఖాళీ ఉంది ఒకళ్ళని తీసుకురండి కూర్చోబెట్టండి అని ఉండదు ఓకే ఆడిషన్స్ చేసాం ఏదో ఒకటి చో చేద్దాంలే హిందీలో ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో మాట్లాడి సో ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఒక్క ఎస్ చెప్తే ఐ వాంట్ లోపల నుంచి ఎంత ఉంది నా దగ్గర నేను ఎంత మాట్లాడగలను ఎన్ని విషయాలు నేను నా దగ్గర చెప్పాలంటుంది బట్ నో బుడి హ్యాస్ టైమ్ అండ్ ఫస్ట్లీ బిలీఫ్ ఉండదు ఎందుకంటే చాలామంది వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు ఆడిషన్స్ ఇస్తారు ఇది అంటారు నో 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 నేను ఎట్లా అనుకుంటున్నాను ఎట్లా చేస్తాను ఇది చూసి చేస్తాను టెలివిజన్లో కూడా అంతే ఒక చిన్న షోతో స్టార్ట్ అయింది లైవ్ షో చేసాం ఒకటి లోకల్ ఛానల్ అని ఓన్లీ సిటీ వరకే వస్తుంది హైదరాబాద్ వరకు నేను రేడియోలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అనిత ఆప్టే గారు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఇందులో
విత్ఇన్ ఏదైనా చిన్న షోతో స్టార్ట్ చూద్దాము మన ఛానల్ లోకల్ అని ఒక అరగంట సేపు లైవ్ ఊరిని అందరు ఫోన్లు చేయడం నేను అందరితో మాట్లాడు ఓకే సో అది బాగా అయ్యి దాన్ని గంట సేపు చేశారు బాగుంది బాగా వాళ్ళు చిన్న డ్యాన్స్ షో చేశారు వాళ్ళ లోకల్ ఛానల్ దాన్ని జీ వాళ్ళు చూసి ఈ అబ్బాయి నాకు అసలు ఏం జీరో నేను ఏం తెలియదు కెమెరా అంటే నేను ఎటు తిరిగి మాట్లాడాలి ఫేసింగ్ కెమెరా ఫేసింగ్ ఇవన్నీ అలా ఇవన్నీ తెలిసేది కాదు నాకు సో ఆ టైంలో అందరూ అందరు సపోర్టివ్గా అందరు పాప సీనియర్స్ ఉండేవాళ్ళు ప్రభాకర్ గారు వాళ్ళు ఒక టీము ఉమ్మైత్ ఖాన్ గారు ఒక టీం అలా చిన్ని ప్రకాశం వస్తారు అంటే ఆయన చెప్పారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెడ్ కలర్ లైట్ పంచ్ అవుతుంది కెమెరా పైన అది నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడి నీకు అనిపిస్తుంది ఇచ్చే రెడ్ లైట్ కానీ అటువైపు తీరు ఓకే సో ప్రొఫైల్ ఇవ్వు ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగి సో అమ్మాయి అని టెన్షన్ పడకు అంటే అప్పుడు వరకు రేడియోలో నా రూమ్లో నేను మైక్లో మాట్లాడేసుకున్నాను ఇక్కడ అందరు నన్నే చూస్తున్నారు కెమెరామెన్ నన్నే చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది కెమెరా నన్నే చూస్తుంది అండ్ ఎవ్రీబడి ఇలా కింద నుంచి వాళ్ళు చూస్తారు జడ్జెస్ అందరు నన్నే చూస్తున్నారు అండ్ నేను మాత్రం కెమెరాలోకి చూసి చెప్తూ ఉండాలి ఇలా హాయ్ హెలో వెల్కమ్ అని ఇలా అంటూ ఉండాలి అబ్బాయి అందులోకి చూసి సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అవన్నీ బట్ ఆ ఆపర్చునిటీ రావడానికి అంటే దాని తర్వాత కూడా దానికి ముందు కూడా ఐ వాజ్ వెరీ ఒక్క ఛాన్స్ వస్తే బాగుండు ఒక్కసారి వస్తే ఐ వాంట్ గివ్ వన్ థౌజండ్ పర్సెంట్ ఏదైనా మంచి చేత అది నాలాగా అలా చాలామంది ఉన్నారు కొన్ని వేలలో లక్షల్లో ఉన్నారు ఒక్క ఛాన్స్ ఏదో ఒకరోజు అవతల వ్యక్తికి ఆ నమ్మకం కలిగి వాళ్ళకి అవకాశం వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఐ నో ద పెయిన్ నా దగ్గర కూడా ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు నాకు అది నిజంగా బాగా తెలుసు నాకు ఏంటంటే అన్న మేము ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మాకు ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఓకే మా దిస్ నాట్ ద ప్రొసీజర్ ఇలా కాదు ఇలా వెళ్ళండి బికాస్ నాకు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు సో అట్లీస్ట్ నేను చెప్పగలిగిన టైం వచ్చినప్పుడు లెట్ మీ గైడ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ మేము ఇట్లా అన్న నేను ఆర్టిస్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను నేను డ్యాన్స్ చేద్దాం ఐ సెట్ మేక్ ఏ వీడియో యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేయండి యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేయండి జనాలు కమెంట్ చేస్తారు పబ్లిక్కి బాగా నచ్చితే డెఫినెట్లీ కంపెనీలకు నచ్చుతారు ఇఫ్ యూ గో వైరల్ మీకు కొన్ని వ్యూస్ రాగానే తీసుకొస్తారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టండి ఇట్లా టిక్టాక్లో చేయండి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి అలా నిజంగానే ఆపర్చునిటీస్ రావడం వాళ్ళొక డిజిటల్ సెలబ్రిటీస్ అవ్వడం ఇట్ ఈస్ నైస్ అంటే మా టైంకి అవి ఏం లేవు వి నెవర్ హ్యాడ్ యూట్యూబ్ వి నెవర్ హ్యాడ్ ఇంటర్నెట్ అంతగా ఐ మీన్ ద వైడ్గా ఎవరు వాడేవాళ్ళు కదా అందరు టెలివిజనే చూసేవాళ్ళు షోలో సో ఆ డేస్ నుంచి కొంచెం టచ్ల వరకు ఆర్టిస్టులు ఏమో నాకు ఐ ఐ ఫర్ మీ ఎవ్రీడే అలాగే ఉంటుంది స్టార్ట్ ఇప్పటికీ నాకు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఫ్రెష్ ఇప్పుడు చూడండి సినిమా చూస్తే బాగుండు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి మీరు మా సినిమా చూస్తే జనాలు ఎలా రియాక్ట్ అయినా పర్లేదు మా ఎఫర్ట్ ఒకసారి చూస్తే బాగుండు అంటే చూసారంటే ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఒక వన్ ఛాన్స్ కోసం ఉంటాం ఒక్కసారి చూడండి అని సో కొంచెంలో చేస్తున్నా కూడా అదే వాడిని అండి ఒక్కసారి వచ్చి చూడండి షోకి అంటే ఎందుకంటే ఆ టైంలో కూడా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అంతగా టీవీ షోస్కి వచ్చేవాళ్ళు కాదు అండ్ అట్ ద మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉండేవి అంతే అని ఒక షోకి వచ్చి కూర్చుని కౌచ్లో మాట్లాడంటే అప్పుడు ఈ చేసిన వాళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్ళు చేశారు జయప్రద గారు చేశారు చార్మి గారు రమ్యకృష్ణ గారు ఇలా వీళ్ళు చేసేసినవే అంటే అండ్ మగవాళ్ళు చేయలేదు అప్పటికి అదొకటి ఇష్టం అండ్ నేనేమో అందరు సీనియర్స్ని పిల్లవాళ్ళుంది కొత్త వాళ్ళని పిల్లవాళ్ళుంది యంగ్స్టర్ బట్ మైనస్ అ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ నాకేమో సెలబ్రిటీ కూడా మనిషే కదా వాళ్ళకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు నవ్వుతారు కోపడతారు అల్లరి చేస్తారు అవి ఎందుకు చేయకూడదు వాళ్ళు నా షోలో ఎందుకు సరదాగా మాట్లాడకూడదు వాళ్ళ స్కూల్ గురించి కాలేజ్ గురించి ఎందుకు చెప్పు చెప్పిన చాలా సందర్భాల్లో చెప్పు ఉండొచ్చు కానీ జనాలకి నిజంగానే తెలియదు సో ఇప్పుడు చెప్తే బాగుంటుంది కదా వాళ్ళ నోటి నుంచే ఎవరెవరో ఏంటేంటో రాసే బదులు వీళ్ళే చెప్తే కరెక్ట్ కదా కరెక్ట్ అని అనిపించి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా అంతే ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్కసారి వచ్చి బట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఎపిసోడ్స్ టెలికాస్ట్ అయ్యే టైంకి ఎవ్రీబడీ అండర్స్టూడ్ నేను అడగగానే వీలు చూసుకుని అందరూ లేదా సినిమా అప్పుడు వస్తాం ప్రమోషన్స్కి వస్తాం అని చెప్పి వాట్ మీ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎపిసోడ్స్ చేశాను నా సొంత ప్రొడక్షన్లో మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దాటి సెలబ్రిటీస్ నా షోకి వచ్చినందుకు ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ సో అదే అంట కదా ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అంటే మీరు అన్నట్టు ఒక్క ఛాన్స్ అని అడిగిన దగ్గర నుంచి కొంచ
అన్నీ అన్నీ నూట ఇరవై ఎపిసోడ్లు నేనే వెళ్ళాలి అవునా ఎందుకంటే నా పర్సనల్ రిలేషన్ వల్ల వాళ్ళని నేను తీసుకురాగలుగుతా ఎగ్జాక్ట్లీ సో నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చుని నేను సో అండ్ సో అండి నా షో ఇలా ఉంటుంది అని అయ్యో మీరు తెలుసు మేము చూస్తూ ఉంటాం ఇలా నాదొక షో ఉంది మీరు వస్తే బాగుండు ఎందుకంటే నేను మేనేజర్ ద్వారా వెళ్ళినా వాళ్ళ మేనేజర్ ద్వారా వెళ్ళినా ప్రయారిటీ లిస్ట్లో ఉంటాము ఉండకపోతాం ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం మెయిన్ షూట్స్ అవి ఇవి పెడతారు నేను రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే నాకు షూట్ ఉందిమా అంటే పోని ఈవినింగ్ మీరు ప్యాకప్ అయిపోయాక ఆన్ ది వేలు ఇంటికి వెళ్ళే ముందు చేద్దామా అవునా టైర్డ్ అయిపోతాను ఓకే మీరు టైర్డ్ లేకపోతే నార్మల్ సీన్స్ ఉంటాయి ఈ రోజు అంటే ఎల్లుండి నాకు నార్మల్ సీన్స్ ఏమన్నా అంత హెవీ లేవు అయితే ప్యాకప్ అయ్యి హోటల్కి వెళ్ళిపోయే ముందు ఐ విల్ కమ్ ఐ విల్ గో హోటల్ చేంజ్ అండ్ కమ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఓకేనా ఓకే అని బికాస్ ఇట్స్ మై ఐ ఐ టు బేర్ నేను స్టూడియో రెంట్కి తీసుకుంటాం ఫ్లోర్ ఏసీ కరెంట్ నూట యాభై మంది క్రూ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ మొత్తం పర్సూట్ చేసేవాడిని అది వాళ్ళని ఏం అడుగుదాం అనేది నా టేక్ ఉంటుంది కదా నా రైటర్స్ పెట్టుకున్నా ఎలా ఉన్నా వాళ్ళకి ఫార్మాట్లు ఆర్టిస్ట్ ఎంత కంఫర్టబుల్ ఎలాంటి గేమ్స్ ఆడడానికి సరదాగా ఆడడం వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ మళ్ళీ దానికి నా నా వాళ్ళు ఎవరు ఫోన్ చేసినా రిసీవ్ చేసుకోరు నేను ఫోన్ చేసి అమ్మ నేను సో అండ్ సో అబ్బాయి ఆయన ఇలా వస్తున్నారండి షోకి సో ఆయన గురించి మేము కొంచెం చెప్తారా చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఇదని అన్ని పాయింట్స్ రాసుకొచ్చి ఒక వీడియో బయట ఏదైనా ఉందా చిన్నప్పుడువి చిన్నప్పుడు పిక్చర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేయాలి అది నేనే మాట్లాడాను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకోరు కదా నేను సో అండ్ సో అండి ఇప్పుడు సమాంత గారు వస్తున్నారు షోకి ఇలా నేను ప్రదీప్ ఇది ఇది అని నేను చెన్నై నా టీంని పంపించి వాళ్ళ స్కూల్ టీచర్ వీడియో తీసుకుని అట్లా అందరికీ కాజల్ వాళ్ళ మదర్తో మాట్లాడి చిన్నప్పుడు ఫోటోలు అల్లరి చేసిన విషయాలు వాళ్ళ ఫాదర్తో మాట్లాడి తెలుసుకోవడాలు వీడియో బైట్స్ వాళ్ళ సిస్టర్వి అన్నీ అట్లా కాజల్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ గెస్ట్ ఇలా చేసినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ నాకు అండ్ సమాంత గారు అసలు ఏమి నథింగ్ జీరో అసలు ఏమీ అడగలే ఫస్ట్ టైం ఫోన్ చేసి అడిగాను ఓకే ఈ డేట్ కాదు నేను నెక్స్ట్ డేట్కి వస్తాను అని చెప్పారు సో నేను ఆ నెక్స్ట్ డేట్కి అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి షూటింగ్ చేస్తాను సమూర్తి రామోజీ నుంచి వచ్చి అక్కడే రెడీ అయ్యి ఆవిడ ట్రావెల్ చేసి వచ్చి అన్నపూటలో షూట్ చేసి త్రీ అవర్స్ కూర్చుని ఇంకా ఏమైనా కావాలా ఓకేనా సరిపోతుందా పర్లేదు థింక్ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడుగు ఇంకేదైనా చేద్దాం సరే ఐ కుడ్ బ్రేక్ ఇట్ ఇన్ టు టూ ఎపిసోడ్స్ విచ్ విల్ బీ అ ప్రొడ్యూసర్ అనే వాళ్ళ వ్యక్తులకి కొంచెం ప్రాఫిట్ అది అంటే యూఆర్ సేఫ్ నో ఎందుకంటే ఆ రోజు ఒక ఎపిసోడే చేస్తా ఉందని సో ఆవిడ అలా అంతసేపు కూర్చొని అన్ని విషయాలు షీ ఫెల్ట్ ఎమోషనల్ ఆన్ ద షో వాళ్ళ టీచర్ని చూసి అందరి సైడ్ థింగ్స్ ఎప్పుడు మాట్లాడి ఆవిడ ప్రత్యూష సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడడం సో దిస్ థింగ్స్ నాకు ఇప్పటికీ నూట ఇరవై ఎపిసోడ్లు బుర్రలు అలా గుర్తుండిపోయి ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు ఏ డ్రెస్ వేసుకొచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫాలోఅప్ కూడా నేనే చేసేవాడిని స్క్రిప్ట్తో పాటు బయలుదేరారు లేదా కార్ ఎక్కారు ఒక ఇక్కడ రీచ్ అవుతారు ఒక ఏసీ ఏసీ రెడీగా పెట్టి డైరెక్టర్ ఇక్కడికి వస్తారా రూమ్లో కూర్చున్నారు అన్ని అంటే ఐ యూస్ టు బీ ఎవ్రీథింగ్ వన్ మెన్ షో పరిగెడుతో చేసేవాడిని బట్ సరదా అనిపించేది బాగుండే హెడ్ ఎ గ్రేట్ టీమ్ టు సపోర్ట్ వాళ్ళందరూ ఇవన్నీ బాగుంటాయి గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు సో కాజల్ గారు కూడా అసలు ఎంత స్పెషల్ అంటే నాకు ఒక టీజర్ లేదు ఒక ప్రోమో లేదు అది ఏంటో కూడా తెలియదు ఆవిడికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇలా ఇలా ఒక్కటే ప్రదీప్ నువ్వు నన్ను పిలవడం కోసం ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి షూటింగ్లో వెయిట్ చేస్తుంది షూటింగ్లో వెయిట్ చేస్తున్న బయట షూటింగ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ షార్ట్స్ తీస్తున్నారు ఆవిడది ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి నువ్వు వచ్చావని నాకు తెలిసింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ డెడికేషన్ కోసమే నేను వచ్చేస్తాను ఆ షోకి అని అన్నారు అండ్ ఫస్ట్ గెస్ట్ ఆవిడ సెకండ్ సామ్ వెళ్ళి రెండు మూడు ఎపిసోడ్స్ బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఎవ్రీబడీ సెట్ సక్సెస్ఫుల్ తమన్నా గారు కూడా ఓన్లీ నా షో కోసం ముంబై నుంచి వచ్చి హోటల్లో దిగి షో చేసి మళ్ళీ ముంబై వెళ్ళిపోయారు అంటే ఈ జనరేషన్ ఎవరు చేస్తారు అలా ఒక చిన్న టీవీ ఇంటర్వ్యూ కోసం ఒక వ్యక్తి ట్రావెల్ చేసి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి వెళ్దాం అంటే ప్రదీప్ యూఆర్ మై లైక్ మై ఫ్రెండ్ నువ్వు అడిగావు నేను తప్పకుండా వచ్చి చేస్తాను సో గుడ్ పీపుల్ అరౌండ్ సో అన్నీ గుడ్ డే జరిగాయి నాకు
నాకు ఎప్పటికీ కళ్ళ ముందు గుర్తుండిపోయేది నాగార్జున గారు నాగేశ్వర గారు ఫోటో వచ్చింది ఏఆర్ లిప్స్ ఆన్ అని ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ హిజ్ వాయిస్ కానీ ఆయన అంటే అదే అంట కదా వెట్ ఐస్ ఇట్లా చూసినప్పుడు నాకు నాకే చుబుక్ ఇట్లా అంటే పగులుతుంది కదా ఒకసారి ఈజ్ ఎ లెజెండ్ హీజ్ ఎన్ గ్రేట్ యాక్టర్ అండ్ హీజ్ అ స్టార్ వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నాగార్జున గారు అలాంటి వ్యక్తి నా చోటు ఒప్పుకోవడం రావడం అక్కడ కూర్చోవడం ఆయన ఎంజాయ్ చేయడం ఫస్ట్ నుంచి అలాగే నా నా గేమ్లు అవి నాకు తెలియదు ఐ ఎమ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఓకే సిలీ క్వశ్చన్స్ కానీ అవి నాకు తెలియదు నేను ట్రూలీ స్పీకింగ్ నేను చూడలేదు ఈ షో అఖిల్ చెప్పాడు చాలా బాగుంటుంది చేయ చెప్పాడు బాగుంటుంది ఈ షో అని అనుష్క చెప్పింది ఇట్లా శామ్ చెప్పింది ఇట్లా అందరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అందరు నువ్వు నువ్వు నన్ను ఆరు నెలల నుంచి నా వెంట పడతావు నువ్వు వెంట పడి వెళ్ళిపోయారు వెంటనే ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటి ఈ షో ఏంటి అని అందరు బాగా చెప్పారు సో అది ఏంటి అసలు అని చూడడానికి వచ్చాను నేను ఇవాళ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఉండి వెళ్ళిపోతానమ్మా అన్నారు అన్న వ్యక్తి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కదలకుండా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసి నవ్వుకుంటూ ఆయన ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్కి షార్ప్ లంచ్కి వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడున్నా ఏదున్నా బ్రేక్ వాళ్ళ మేనేజర్ వెనక నుంచి చిల్ల చేతులు ఉప్పుతారు నాకు మీ ఆయన ఇప్పుడు మీరు మీరు నాగర్ నగర్ అనుకోండి మీ వెనకాల నుంచి వచ్చి నాకు ఇంటి ఇంటి చేతులు ఉప్తున్నారు నేను ఏమైంది చాలా అవుతున్నా ప్లీజ్ ప్లీజ్ కోపం చేస్తుంది ఆయనకి అని నేనేమో వెళ్ళా సార్ అది ఇంకొక రౌండ్ వెనకాల మా వాళ్ళు ఏమైనా చేతులు ఉప్తున్నారా అవును సార్ అంటే పర్లేదు పర్లేదు ఏం కాదు నీవు క్యారీ ఆన్ ఇట్స్ నైస్ అన్నారు అందరూ మా టైలర్ చే అంటే దిస్ దిస్ మెమరీస్ సార్ ఫర్ ఎవర్ నేలా చెప్తూ పోతే చాలా వస్తుంది బ్యాటరీ అయిపోతుంది ఇందులో నేను చెప్తే బట్ దే ఆర్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అంటే నన్ను అలా కదిపితే అలా మెమరీస్ అలా బయటకు వచ్చేస్తా ఉంటాయి కానీ జనరల్గా మహేష్ బాబు గారు ఎక్కడికి రారు అలాంటిది మీ షోకి కూడా వచ్చింది ఆయన ద ఫస్ట్ ఎవర్ ఫస్ట్ ఎవర్ టీవీ షో ఆయన వచ్చినది ఆయన అడగడం ఆయన ఒప్పుకున్న వెంటనే అవునా సరే అయితే డన్ నేను చూస్తాను నేను అని ఆయన ఒప్పుకుని వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ నాకు ఎంత ఇదంటే ఆయన ఒప్పుకున్నారని తెలిసినాక ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది లోపల టెన్షన్ ఏంటి మేడం అసలు నాకు ఏం అడగాలి ఇప్పుడు మిగతా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అనుకోండి కొంచెం కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఏదో ఒకటి థింగ్ రేషాలు వేస్తాం ఏదో ఒకటి అంటాం ఏంటి కాలేజీలో ఎవరికైనా లైన్ వేసారా ఎవరికైనా లవ్ లెటర్ రాసారా ఇలా అడుగుతాం యంగ్ హీరోస్ ఎవరు వచ్చినా యంగ్ హీరోయిన్స్ ఎవరు వచ్చినా ఆ చిన్న ఫ్లో ఉంటుంది ఈయన సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పైనుంచి ఏమా సీరియస్గా ఉంటారు అంటే ఆయన వెరీ రిజర్వ్డ్ అండ్ ఫెయిర్ హ్యాండ్సమ్ టాల్ ఇందు ముట్టుకుంటే మర్చిపోయాను అంత నీట్గా ఇలా ఉన్న వ్యక్తిని ఏమడుగుతాం ఏమడుతా అంటే హీస్ లైక్ కృష్ణ గారు అబ్బాయి చిన్నప్పటి నుంచి యాక్ట్ చేశారు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఎలా చెప్తాం ఆయనకి బోర్ కొడుతున్నామో చెప్పి చెప్పి నేను బోర్ కొట్టించకుండా ఎలా ఆడగాలి ఏంటి ఏం చేయాలి అంద ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే సెక్యూరిటీ రీజన్స్ అంటే ఆ షో ఆ టైంకి ఆయన దగ్గర టైం లేదు కానీ నన్ను పిలిపించి ముందు రోజు నమ్రత గారు కానీ ఆయన ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందమ్మా ఏంటి అంత ఓకేనా అని వాళ్ళ మేనేజర్స్ మీటింగ్ పెట్టి నాతో సార్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది కదా షూరా ఏం ఇబ్బంది పెట్టరు కదా ఆయన్ని ఆయన మొహమాటం మీకు చెప్పలేరు అది లేదు సార్ అసలు అలా ఏమి ఉండదు ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఐ విల్ ర్యాపిట్ అప్ నేను ఏం చేసేస్తాను ఎందుకంటే ఆయన ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ నేను చేయాలి ఇది అని ఆయన కోసం ఆ ఒక్క ఎపిసోడ్ కోసం నేను విడిగా మళ్ళీ సెట్ వేశాను నా షోది పార్క్ హైత్ హోటల్లో కొత్త సెట్ వేశాను ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్న టైం లిమిట్లో వన్ అవరే ఉంది వన్ అవర్లో ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ ఆయన బిజీగా ఉన్న టైంలో వచ్చి నా సెట్కి వచ్చి ఇక్కడ షూట్ చేయడంటే కష్టమైపోతుంది మరి ఎలా ఏం చేద్దాం అని ఏం పర్లేదు మేడం అని చెప్పి నేను సొంతంగా కాన్ఫరెన్స్ హాల్ తీసుకుని పార్క్ హైత్ అక్కడ సెట్ వేశాను సచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ వన్ ఎస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఫర్ ఎవర్ లైఫ్ టైం మిగిలిపోయేది అది సో ఆ సెట్ వేశాను నేను పార్క్ హైత్ కూడా అర్థం కావట్లే మొత్తం అట్టలు అట్టలు చెక్కల్లో టక్క 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 వేసేస్తున్నారు మా వాళ్ళు రాత్రి రాత్రి తయారు చేసాం లైట్లు వేసాం అని వేసాం ఆయన డోర్ తీసుకెళ్ళి లోపలికి వచ్చారు అయ్యా ఏంటిదంతా అన్నారు అంటే అదే సార్ అండి అయ్యయ్యో ఇంత ఉందని చెప్తే నేను అక్కడికి వచ్చేవాడు కదమ్మా అన్నారు లేదు సార్ ఏం కాదు రండి యువర్ కంఫర్ట్ చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఆయనకి రిలీజ్ దగ్గరలో ఏం పర్లేదు సార్ 
సెన్సిబుల్ టాక్ చేసినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీలో మాట్లాడినప్పుడు హెస్ గాట్ ఈ మెన్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అండి ఆయన మా కెమెరా ముందు కాదు కానీ అంటే సినిమాల్లో కాదు క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తారు సినిమాలు ఒరిజినల్గా క్యారెక్టరే ప్లే చేస్తారు బయట మహేష్ బాబు ఆయన ఆయన మాట్లాడితే నిజంగా కడుపు పని వచ్చేస్తుంది నవ్వుతూనే ఉంటాము నాన్ స్టాప్ ఆయన లాంగ్ ఆ స్టైల్ అన్నది చాలా ఒక హెల్దీ హ్యూమర్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర దాని తర్వాత ఆయనకు ఆ షో ఎలా వచ్చింది అంటే నేను రెండు మూడు షూటింగ్లు పక్కన జరుగుతున్నప్పుడు గ్రీట్ చేయడానికి వెళ్ళేవాడు సరే బాగున్నాను మీ షో ఎలా ఉంది ఎలా నడుస్తుంది అని అని ఎవరినైనా గారు మీరు అని సంబోధిస్తారు ఆయన ఎలా ఉంది మీ షో అన్న బాగుంది సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ దాని తర్వాత కూడా చూశాను నేను కొన్ని రెండు కొన్నిసార్లు అప్పుడప్పుడు అన్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూకి అడిగారంట ఇట్లా ఆ అబ్బాయి వస్తారా ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి నేను యూజువల్లీ ఇంటర్వ్యూస్ తక్కువ ఎందుకంటే నాకు ఒక టాక్ షో ఉంది నేను వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చే ఎక్కడైనా అంటే కష్టం అయిపోద్ది అంటే నా ఫ్లో వేరు నాకు ప్రాపర్టీలు ఉండి అది ఉండి ఇది ఉండి డాన్సులు అల్లరితే అనుకుంటా కొంచెం అవి చేసుకునే అని పిలిపించి ఉండే దాని తర్వాత ఇంకొక మూవీ భరత్ అనే నేను మూవీకి కొట్టాల్ శివ గారి దగ్గర నుంచి ఫోన్ రావడం ఆయన సార్ బాబు ఇంటర్వ్యూ అంటున్నారు ఓన్లీ మన ముగ్గురమే ఉంటాము మిమ్మల్నే పిల్లమని చెప్పారు మీరు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూని రికార్డ్ చేసి అందరికీ ఇస్తా అని చెప్పారు సో అంటే అంత నమ్మకం ఆయన ఇంకా అన్ని ఇంటర్వ్యూలు అవసరంలో ఈ అబ్బాయితో చేద్దాం అది ఇద్దాం అని ఫుల్ రియల్ నైస్ ఫుల్ హోంవర్క్ చేసి అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళా ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ ఆ రోజు నుంచి ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఉన్నా మహేష్ బాబు గారిది నాకు ఫోన్ వస్తుంది కుదురుతుందా అడిగారు రీసెంట్గా ఒక షో కోసం జీ తెలుగు షో కోసం ఆయన రావాలి ఒక చోటకి విజయవాడ దగ్గరలో ఒక ఊర్లో చెల్తున్నాను అయితే ఎవరు యాంకర్ అని అడిగారు సార్ అంటే ప్రదీప్ని పెట్టండి ప్రదీప్ని పిలవండి నేను ఐ విల్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్ అన్న అయితే నాకు ఫోన్ వచ్చి సరే అండి నేను చేస్తాను ఆయన కోసం అన్న ఆయన నన్ను అంటే వెళ్తుంటే షోకి వెళ్ళడానికి ఏం చేయబోతున్నాం అక్కడ స్టేజ్ మీద నేనున్నంతసేపు ప్రదీప్ నా పక్కన ఉండమని చెప్పండి ఏం చేద్దాం అనేది మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పండి ప్రదీప్కి అని సరే సార్ ఆ ప్రదీప్ మిమ్మల్ని విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ విజయవాడ హోటల్ దగ్గర కానీ కలుస్తాడండి మీరు అక్కడ దాని తర్వాత బై రోడ్ అక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నారు అంటే విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చి కలుస్తాడండి లేదా హోటల్ దగ్గర కలుస్తాడు అబ్బాయి అక్కడ మీరు డిస్కషన్ అయిపోయాక అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఏం చేయాలో దాని తర్వాత మీరు వచ్చేచ్చు బై రోడ్ అని ఛానల్ వాళ్ళేమో ఏం చెప్దాం నేను ఏం మాట్లాడబోతున్నానో ఎలా చెప్తాను నాకు నాకు తెలియదు అది చెప్తాం అనుకు నేను చెప్దాం అనుకున్నా ఎంట్రీ ఇలా ఉంటుంది యూ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ చేద్దాం చాలా బాగా ప్లాన్ చేశారు మా ఛానల్ వాళ్ళ పాపం సరే అంటే నాకు ఫోన్ చేశారు ఇలా ఇలా సార్ రే కలవాలన్న ఓకే మహేష్ బాబు గారిని కలుస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఫుల్ విన్నా అంటే మళ్ళీ వన్ అవర్లో ఫోన్ వచ్చింది లేదు లేదు సార్ విజయవాడ కలవరు హైదరాబాద్లోనే సార్తో పాటు చార్టెడ్ ఫ్లైట్లో నేను కూడా రమ్మన్నారు ఇదేంటి రా తంతే ఎగ్గిరి వెళ్ళి బోర్లు బొట్లు పడ్డా నేను ఎగ్గిరి వెళ్ళి ఇదేది ఇంకా బంపర్ ఆఫర్ ఉంది ఇది బాగుంది ఇది నేను బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో వెళ్ళాను సార్ అప్పుడే వచ్చారు నాకు ఇంక ఎయిర్పోర్ట్ నా పాత ఎయిర్పోర్ట్ ఇవేం గుర్తులేవు ఆయన వెనక అలా ఆయన చూసుకుంటే నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాను చార్టెడ్ ఫ్లైట్లకి ఎక్కారు రండి ప్రదీప్ కూర్చోండి అని ఓకే 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 అని కూర్చోండి ఫ్లైట్లో ముగ్గురు నలుగురే ఉన్నాం చార్టెడ్ ఫ్లైట్ ఎయిట్ సీటర్ కూర్చుని ఓకే కాఫీ టీ అదనా ఈయనే నన్ను అడుగుతున్నారు కాఫీ ఏమొద్దు సార్ నాకు అడుపు నిండిపోయింది హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను ఇంక రెండు రోజులు బోన్ చేయక్కర్లేదు ఇక్కడికి సరే ఏంటంటావు ఎలా ఏంటి అని ఏం లేదు సార్ ఇది ఇట్లా అనుకుంటున్నాము బుర్రిపాలెం ఆయన తీసుకుని అడాప్ట్ చేద్దాం ఆ ఊరి నుంచి కొంతమంది తీసుకుని అయ్యో వాళ్ళని ఎందుకు ఇబ్బంది ఇబ్బంది అంత దూరం నుంచి వచ్చారు లేదు సార్ అంటే థ్యాంక్స్ గివింగ్ వాళ్ళు రావాలనిపించింది పట్టు వస్త్రాలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇలా అంత ఫార్మాట్ అంతా ఇలా అనుకుంటున్నాము కొన్ని ఏవీస్ తయారు చేసాము మీరు ఆడియన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేలా చేద్దామని అండ్ కొన్ని సీరియల్స్ లాంచ్ ఉన్నాయి అవి కూడా మీ చేతులు మీరు చేద్దామని సరే అయితే తప్పకుండా అవన్నీ చేద్దాం అయితే రైట్ అన్నారు అంతే పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడారు ఇంకా దాని తర్వాత అంతా నార్మల్ నార్మల్ కబుర్లు ఓకే ఏ విషయాలు ఏం జరుగుతున్నాయి బయట హౌస్ లో టీవీ ఎలా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది షోస్ ఎలా నడుస్తున్నాయి సినిమాల గురించి నేను ఆయన సినిమాలు ఊరినే ఊరినే డైలాగులతో ఊరినే మాట్లాడుకో అలా సరదాగా అన్నీ మాట్లాడుతుంటే ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ
ఇంకొద్దే యాపై ప్రదీప్ అనేంతో మాట్లాడుకోవచ్చు ప్లస్ ఆయనతో ఉన్న టీమ్ కానీ ఎవరున్నా కూడా అందరు కామ్గా ఇలా ఉంటారు కదా వాళ్ళ సార్ వాళ్ళ బాగా నేను ఒక్కడే లోడ 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 మాట్లాడుతున్నా ఆయన నవ్వుతున్నారు సో ఇది బాగుంది అండి సో బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే అక్కడ దిగే టైంకి వర్షం పడింది ఈవెంట్లో సో టూ త్రీ అవర్స్ అన్ని ఎలక్ట్రికల్ అన్ని ఆపేయాల్సి వచ్చింది కెమెరా ఎల్ఈడీలు సో ఆయన ఆయన రాకముందే అయిపోయింది సో అన్నారు అయ్యో మనం వెల్ కంపెన్సేట్ దిస్ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చేద్దాంలేండి అని పాపం అంత దూరం వచ్చిన ఆయన మళ్ళీ రిటర్న్ అలాగే కార్లో వెళ్ళి ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోయారు ఆయన సో గుర్తుండిపోయే మెమరీస్ అంటే నేను చెప్తున్నా కదా దిస్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ఆ పేజెస్ ఫస్ట్ పేజ్లో రాసుకున్నాను ఆయనతో నేను ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేయడం వన్ ఆన్ వన్ ఇలా ఎదురు ఎదురుకు వచ్చింది కబుర్లు చెప్పుకుంటూ యా ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అండ్ నా షో కొప్పుకుని రావడం అంటే అదే ఫస్ట్ పర్సన్ నా షోకి వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు నా నీలి నీలి ఆకాశం సాంగ్ లాంచ్ చేసే వరకు ఇస్ బీన్ అ ట్రూ స్వీట్ ఆర్ట్ పాట ఫస్ట్ ఆయనే చూశారు ఇంకెవ్వరు చూడలేదు పాట సినిమా అది అంతా అయిపోయాక ఆయనకి ఇలా చూపించాను సార్ ఇట్లా సాంగ్ అవునా ఏ గెటప్పు నువ్వు అని ఇట్లా చూస్తున్నారు షార్ట్ రెడీ అనేది చెప్తుంటే ఆపమన్నారు ఆపి మొత్తం చూశారు ఆయన సాంగ్ అయితే చాలా బాగుంది ప్రతి ఐ రియల్లీ లైక్ ఇట్ సార్ మీ చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేయాలి మొట్టమొదట అడుగు సార్ ఇది నాకు మీ చేతుల మీద లాంచ్ చేయాలి తప్పకుండా చేస్తాను నేను తెల్ మీ మీ ముహూర్తం ఏదైనా ఉంటుంది కదా అవన్నీ చూసుకుని ఏ రోజు అనుకుంటున్నా నాకు చెప్పు నేను లాంచ్ చేస్తాను అన్నారు ఆ ఇచ్చిన మాటకి నేను అనుకున్న డే హీ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఇండియా యుఎస్లో ఉన్నారు నాకేమో అయ్యో ఆయనతో చేపిద్దాం అనుకున్నాను ఆయనకి నచ్చింది ఎలా 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 అనుకుంటా ఆ టైంలో ఆయన్ని రీచ్ అవ్వడం జరిగింది నేను ఓకే బై ఫోన్ నంబర్ తగా తెలియ మాట్లాడలేదు ఇలా ఇది అనే సాంగ్ యా నాకు గుర్తుంది ఆ సాంగ్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ నేను ట్వీట్ చేస్తాను చెప్పండి టైం చెప్పమని మనం ఓకే లింక్ పంపించాం యూట్యూబ్ లింక్ పంపిస్తే సార్ అక్కడి నుంచి ట్వీట్ చేసి దిస్ ఇస్ గుడ్ స్టఫ్ ప్రదీప్ అని పెట్టి నీలి నీలి సాంగ్ లాంచ్ అని చేశారు ఏ ముహూర్తాన్ని ఏ చేత్తో చేశారు ఆయన గోల్డెన్ హ్యాండ్ ఇట్స్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఒక చిన్న హీరో ఒక చిన్న వ్యక్తికి ఒక చిన్న సినిమాలో నా మొట్టమొదటి సినిమా మొట్టమొదటి పాట ఇలా హండ్రెడ్ మిలియన్కి వెళ్ళంటే నాకు తెలిసి ఈ బంపర్ ఆఫర్ ఈ చదవకాశం ఏ హీరోకి రాదేమో అనిపించింది నాకు అంటే లాంచ్ హీరోకి లాంచ్ అవుతున్నప్పుడు బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ కదా సపోర్ట్ ప్రేక్షకులు మేము ఉన్నాం సరే మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వస్తున్నాం మేము ఉన్నాంలే అని అంటాం ఇట్స్ నైస్ ఎక్కడో మొదలెట్టాను కాదు ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు ఆకాశాన్ని తీసుకొచ్చి అమ్మాయికి ఇచ్చారా చంద్రమామని నక్షత్రాలు ఆకాశం ఏంటంటే మబ్బులు కమ్మేస్తే కదా మళ్ళీ అందుకని తీసుకురాలేదు తీసుకురాలేదు నెలవంక ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ అమ్మాయి నవ్వు బాగుంది కదా ఇంకా నెలవంక ఎందుకు ఫైనల్గా ఏముందండి అబ్బాయి గారు అయితే మాత్రం ప్రాణం అంతా తాళి చేసి కడదాం అనుకున్నాడు అంటే ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే అబ్బాయి గారు ఆడపిల్లలో నేచర్లో ఉన్న అంత అందం ఆడపిల్లలోనే ఉందండి ఇంకా అంటే ఆడపిల్ల అందం ముందు నేచరే చిన్నదవుద్ది ఇంకా నేను నేచర్లో నుంచి ఏమి ఎతికిస్తాను సో షీ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హర్ ఉమెన్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హర్ సో ఆడపిల్లలు అన్నీ ఉన్నాయి సో అలా పడేశారు అనమాట అలా పడేశారు అలా రాశారు నేను అలా చెప్పా దాన్ని మీమ్స్ కూడా చాలా మంది చాలా ట్రోల్స్ ఎవరు కూడా బాధిస్తాడు అవును ప్రదీప్ అన్న బిస్కెట్ వేసాడు రా నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ కింద హీరోయిన్ ఫోటో పెట్టి వీడియో పడు నాకు తెలుసు అందరు అబ్బాయిలు లాగే అని బాధేశారు అన్ని సో యాక్చువల్లీ ఈ స్టోరీ మీ వరకు ఎలా వచ్చింది మీకు ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చిందంటే ఏం చెప్తారు ఐ వాజ్ లైక్ వన్ ఇయర్ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా ఏమైనా కథలో తెలిసిన ఏదైనా వినేవాడిని కొంతమంది అప్రోచ్ చేయాలి అండ్ నా కథ విన్నప్పుడు నేనే ఎందుకు చేయాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇది ఎవరైనా చేయొచ్చు కదా నా దాకా వచ్చింది అంటే ప్రదీప్ చేయగలిగే ప్రదీప్ ప్రదీప్ చేస్తే బాగుండే కథలే చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఫోన్ రావడం మున్న గారు ఒకసారి ఫోన్ చేశారు ఇట్లా కలుద్దాం అనుకుంటున్నానండి మిమ్మల్ని ఇలా షూర్ అండి అని చెప్పాను తర్వాత జంప్ అయిన మళ్ళీ ఫోన్ లేదు మళ్ళీ కలవలేదు ఈ లోపల అప్పుడు ప్రభాకర్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు నాకు తమ్ముడు ఇట్లా మున్నాను ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి కథ బాగుంది మా అందరిని నచ్చింది నువ్వైతే బాగుంటావు అనిపిస్తుంది మా అందరికీ తనకు కూడా నేను అప్రోచ్ అవ్వాలంది అందుకని ఒకసారి కూర్చుని వింటావా అయ్యో భలే వారు వింటానన్న సో మొన్న నేను కలిసి ఒక కాఫీ షాప్లో కూర్చున్నాను కథ
ఓకే ఐ స్టార్టింగ్ సో అప్పుడు నేను విన్నాను ఎక్సలెంట్ ఉంది కదా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది బట్ ఐ ష్యూర్ సార్ నేను జస్టిస్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను మీరు లీడ్ యాక్టర్ కింద చూస్తున్నారు కానీ కథ విన్నాక నాకు ఎందుకు ధైర్యం వచ్చింది అంటే కథే హీరో నేను కాదు కథ అంత బాగుంది అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను విన్న కథల్లో హీరో అండ్ హీరోయిన్ ఆర్ లైక్ ప్యారలెల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇద్దరికి ఈక్వల్ రోల్ అండ్ త్రూఅవుట్ ద ఫిల్మ్ మేము ఇద్దరమే ఉంటాం సో తను ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉండి సెకండ్ హాఫ్లో అలా కాదు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి గెటప్ చేంజెస్ ఉన్నాయి నిన్ను నేను జనాలకు కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి చాలా ఆపర్చునిటీ ఉంది ఈ సినిమాలో కాదు సరే చేద్దాం నేను నేను కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఒక చోటేమో బాగా విలేజ్ గెటప్స్ ఉన్నాయి ఇద్దరివి చెప్పకూడదేమో ఏముందండి చెప్పలేను అబ్బాయి గారు అమ్మాయి గారు వాళ్ళు అర్జున్ అక్షర వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రేమ అంటే ప్రాణం అంత ప్రేమ వాళ్ళకి అంటే ప్రాణం పోయినా సరే ప్రేమిస్తారు అంటే ప్రేమ మాత్రం మిగిలాలని వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రాణం పోయినా ప్రేమించుకోరు ఓహో ఆ టైప్ వీళ్ళిద్దరు సో యా పిల్లలకి ప్రస్తుతానికి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇచ్చే టైం అనమాట ఇది ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ తీసుకుని మళ్ళీ ఒక వన్ మంత్ అంతా ఉంటుంది ఇప్పుడు అయితే ప్రస్తుతానికి హాలిడేస్ నడుస్తున్నాయి మా ఇంటి నిండా పిల్లలే యాక్చువల్గా ఈరోజు మేము ఎంట్రీ అని చెప్పగానే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని చూడడానికి మీతో ఫోటోలకి మొత్తం అందరూ వచ్చేస్తానంటే ఉద్రా బాబు నా ప్రొఫెషన్ నేర్తున్నాను మీరు ఎవరు ఇప్పుడు రావద్దు ఆయన ఇదే ఛాన్స్ మొత్తం అందరూ తీసుకొచ్చిస్తాను ఈవిడ అని ఆయన అంటారు అని చెప్పనంటే వాళ్ళు అంటే ఈ ఏజ్ నుంచి డిగ్రీ ఏజ్ వరకు ఇలా ఉన్నారనమాట పిల్లలందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడిగారు అందుకే రాసుకోవాల్సి వచ్చింది లేకపోతే నాకు స్క్రిప్ట్ ఉండదు ఎప్పుడు ఎవరు అసలు పర్సన్ ఎవరు కంటెంట్ ఏంటి బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుని వచ్చేస్తాను అందుకని ఒక్కొక్కళ్ళు కూడా చెప్పారు కదా అందుకని ఒకసారి అడుగుదామని మిమ్మల్ని ప్రేమ గొప్పదా పెళ్లి గొప్పదా అని అడగమన్నారు ప్రేమ గొప్పదా పెళ్లి గొప్పదా ప్రేమే గొప్పదే ఎందుకో ఎందుకంటే పెళ్లి అనేది ఒక రిలేషన్ ఒక బాండింగ్ తయారు చేసేది మీన్ అండ్ ఐ డోంట్ నో అంటే అదొక ఈవెంట్తో స్టార్ట్ అయ్యి లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉండాలి అని చేసుకునే ఒక ప్రామిస్ అది బట్ లవ్ అనేది ఒక ఎమోషన్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ యూ అంటే మనకి ప్రేమ ఎప్పుడు పుడుతుంది ఎలా పుడుతుంది ఎవరి మీద పుడుతుంది తెలియదు దానికి ఏజ్ కలర్ ఏ సంబంధం లేదు దానికి బికాస్ ప్రేమలో అన్కండిషనల్ లవ్ ఉంది కానీ పెళ్ళిలు అన్కండిషనల్ పెళ్ళిళ్ళు లేవు రిలేషన్ బట్ అంటే ఇప్పుడు అమ్మ చూపించే ప్రేమ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ షీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆవిడ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు బట్ ఆవిడ ఎన్నన్నా ఏం చేసినా ప్రేమిస్తూనే ఉంటుంది ఆవిడ మనం ప్రపంచంలో ఉన్న కోపాలన్నీ ఆవిడ మీద చూపిస్తాం అయినా సరే ఆవిడ ప్రేమిస్తుంది మీరు కూడా నేను కూడా అంతే ఇప్పుడు నేను అలుగుతాం సైకిల్ కొని నేను తిన్నేవాళ్ళ నాకు సైకిల్ కొని ఇరా మీరు ఎందుకు అని అది నాన్న మీద ఏం అనలేము కొడతారని భయం అమ్మ నవ్వుతూ ఉంటుంది అమ్మ మన పక్కనే ఉంటుంది కదా సో ఏదో నమ్మను అని వేయడం డబ్బులు కావాలన్నా అమ్మే ఏం చేయాలన్నా అమ్మే సో దట్ ఈస్ ఎ మోర్ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ లవ్లో సో ఆ నాన్న చూపించే ప్రేమ నేను తన తనది కాదనుకుని తనది వద్దనుకుని అంటే తనకు ఉన్నా లేకపోయినా వాడికి షర్ట్ కొందాం వాడికి బుక్ కొందాం వాడికి బ్యాగ్ కొందాం సో అలా చూసుకునే నాన్న అంటే తను సంపాదించింది అంతా దారపోయడమే అంతే తిరిగి రాదని తెలుసు ఎక్కడికి రాదు వీడు ఏం చేయడం దాన్ని తెలుసు అయినా సరే దాన్ని వేయడమే అందులో సో లవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్యూర్ సో ఐ ఫీల్ లవ్ ఈజ్ గ్రేట్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సరే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ కాబట్టి అందరూ అడుగుతున్నారంటే పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటారు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలి ఏంటి అని సో వాళ్ళ కోసం ఒకసారి అని చెప్తారా మీరు ఇంకో విషయం ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి ఐ డ్రీమ్లో ఎవరు ఇలాంటి వాళ్ళు మాకు మేము చేసుకోవాలనుకుపోయే వాళ్ళు ఇలా ఉండాలనుకుంటే వాళ్ళకి వితిన్ వన్ టూ ఇయర్స్లో మ్యారేజెస్ అయిపోతున్నాయి ప్రూవ్డ్ అనమాట అది కూడా నా ప్రోగ్రాంలోనే చెప్పిన వాళ్ళందరికి చెప్పిన వాళ్ళందరికి ఏం చెప్పను అయితే నేను అమ్మ అస్సలు చెప్పను నేను మాట్లాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే అలానే కాదు విశేషాలు
కాదండి చెప్పండి ఇప్పుడు మీ పెళ్లికి మమ్మల్ని పిలవరా ఏంటి అందరినీ అనుగు మరి పిలిచారు అందరూ కూడా చాలా మంది అమ్మాయిలు వెయిటింగ్ కదా అయ్యో సరే ఒక మాట చెప్పండి మా అమ్మాయి గారు రోజు జరిగే ప్రశ్న ఇది సో ఏమో ఎప్పుడు ఏంటి అనేది ఏం తెలీదు బట్ మీరు అన్నట్టు తదాస్ దేవతలు ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాక తొందరగా అయిపోతాయి అంటున్నారు కదా మా అమ్మాయి ఎప్పుడు అంటూ ఉంటుంది నాలుగు నిండా మచ్చలే ఉన్నాయి నువ్వు ఎప్పుడు మంచే పలుకు ఎప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు పలకాలు ఉన్నా నువ్వు మాట్లాడకుండా కామ్గా ఉండవు అందుకే మీకు చెప్పండి ఫస్ట్ మీకు ఎలాంటి అమ్మాయి అయితే మీకు సూట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు చెప్పండి ఫర్ మీ ఐ లైక్ పీపుల్ హు ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ స్మైలింగ్ అండ్ అందరూ అలాగే ఉంటారు ఎవరు బయటికి తెలియదు లోపలే అనుకుంటారని బట్ మోర్ ఫ్రెండ్లీ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ అ ఫ్రెండ్ మోర్ బికాస్ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత యూ నీడ్ ఏ కంపానియన్ యూ నీడ్ ఏ ఫ్రెండ్ యూ నీడ్ ఏ పార్ట్నర్ సో అలాంటి ఫ్రెండ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు సో దాట్ ఐ కెన్ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ యూనో నేను నేనులో ఉండగలగాలి మళ్ళీ అక్కడ కూడా వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి నేను కష్ట అలా కాకుండా నేను నేనులా బికాస్ నేను ఒక ప్రపంచాన్ని దాడి ఇంకో ప్రపంచంలోకి వస్తాను సో షూటు ఇది వర్క్ పబ్లిక్ లైఫ్లోంచి నేను ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు అదో ప్రపంచం నా ప్రపంచం అది సో అందులో కంఫర్ట్ ఉండాలి అంటే హ్యాపీగా ఉండాలి అప్పుడే మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి పని చేసుకోగలుగుతాం బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్స్కి ఎప్పుడు అలాంటి సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అసలు నిజంగా అంత సూపర్ స్టార్స్ అయ్యారు హౌస్ షారుఖ్ ఖాన్ అండ్ గౌరీ ఖాన్ అని నాకు మోర్ ఐడియల్ అంటే వాళ్ళు అలా కావాలనిపిస్తుంది ఎప్పుడు సర్చింగ్ ఫర్ ఎ గౌరీ ఖాన్ లాగా నమ్రత గారు ఫర్ మహేష్ బాబు గారు అమల గారు ఫర్ నాగార్జున గారు ఇట్ ఇస్ లైక్ సురేఖ గారు ఫర్ చిరంజీవి గారు దే ఆల్ మేడ్ దెమ్ సూపర్ స్టార్స్ అంటే దట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ దట్ ఎందుకే వాళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్ బాండింగ్తో ఉన్నారు వాళ్ళు సో చూడాలి అంటే చాలా ప్యాషనేట్గా చెప్తుంటారు చాలా మంది అమ్మాయి ఇంత పొడుగు ఉండాలి ఇంత కంప్లెక్షన్ ఉండాలి ఇంత జుట్టు ఉండాలి ఇంత పెద్ద కళ్ళు ఉండాలి నాకు అన్ని అన్ని ఆప్షన్స్ ఫర్ మీ ఏముందండి ఎక్స్టర్నల్ బ్యూటీ ఈస్ టెంపరీ పదేళ్ళు అయితే అందరూ ఓకే నేను బట్ట తల వేసుకుని ఆవిడ తల జుట్టు వేసుకుని ఇలాగే ఉంటాం బట్ ఇన్ అ బ్యూటీ ఈస్ పర్మనెంట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ ఐ వాంట్ దెమ్ టు బి సాఫ్ట్ కైండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్ పీపుల్ అని నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే చాలామంది వస్తారు దగ్గరికి సహనోగులు చిరాకు పడ్డం ఇట్లా కాదు ఇదన్నో లేకపోతే ఈ అటెన్షన్ కూ అటెన్షన్తో కూడుకున్న నా లైఫ్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలగాలి అట్ ద సేమ్ టైం నేను వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను అర్థం చేసుకోలే టైం నా దగ్గర లేని రోజు నేను ఇంకో లైఫ్ని వాళ్ళు ఇంకో ఎమోషన్స్తో నేను ఇది చేయకూడదు ఎందుకంటే వెన్ ఐమ్ రెడీ ఓన్లీ ఐ వాంట్ గో హెడ్ ఎందుకంటే ఇరవై ఐదేళ్ళు పాతికేళ్ళు ఒకళ్ళ దగ్గర పెరిగి ఇంట్లో పెరిగి అక్కడి నుంచి వాళ్ళందరినీ కాదండి మదరు ఫాదరు తమ్ముడు అక్క వీళ్ళు కాకుండా ఒక కొత్త ఇంట్లో ఒక స్ట్రేంజర్ పెట్టి పట్టుకుని మన ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు తనకి ఇదే ప్రపంచం మా మమ్మీ డాడీయే తనకి మమ్మీ డాడీ లాగా నేనే ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా నేనే కేర్ టేకర్ లాగా అన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్తో వచ్చిన వ్యక్తికి ఆయన బిజీ ఉండడం లేకపోతే అప్పుడప్పుడు మాట్లాడడం రేర్గా బయట తీసుకెళ్ళి ఇలా ఉండేది యూ నో వెన్ యూఆర్ రెడీ టు గివ్ దట్ స్పేస్ అప్పుడే ఒక అడుగు వేయాలి లేకపోతే అనసరంగా వాళ్ళు బాధ పెట్టిన వాళ్ళు అంటే పర్టికులర్ గా ఇది చదువు ఉండాలి లేకపోతే జాబ్ చేయాలి నో రిక్వైర్మెంట్స్ అసలు ఏం లేదు అసలు ఎనీవేస్ ఇప్పుడున్న ఆడపిల్లలు అందరూ ఇండిపెండెంట్ ఉన్నారు ఆన్ దర్ ఓన్ ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళది వాళ్ళు నేను ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉండాలి లేకపోతే జాబ్ చేయాలి లేకపోతే హోమ్ మేకర్ అయ్యి ఉండాలి నాకు అలా ఏం లేదు బికాస్ నాకు హోమ్ మేకర్ కావాలని నేను అనుకుంటే ఆ అమ్మాయి ఇంత చదువు చదువు ఇంత చేసి మా ఇంట్లో కూర్చుంటేందుకు తన డ్రీమ్స్ తనకు ఉంటాయి కదా తన తను చేయాలనుకుంటే తనకు ఉంటాయి కాబట్టి అది నన్ను పర్టికులర్ చేయలేదు లేవు అంటే అసలు అలా ఓకే ఒక ప్రోగ్రాంలో మీరు ఒక పాట పాడారు డీ ప్రోగ్రాంలో అది చూసిన తర్వాత చాలామంది అన్నారంటే ప్రదీప్ గారు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు గ్యారంటీగా పాట పాడితే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు అండి అంటే పాట అంత ఎమోషనల్గా పాడి ఆ పాట అలా ఉంది ఏం చేస్తాం అంటే దోస్ థింగ్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ పర్సన్ యాజ్ సైకిల్ ఇట్స్ లైక్ యూ గో త్రూ కాలేజ్ యూనో కాలేజ్ డేస్ 
ఏవో కాలేజీ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా ఏవో అలా సో ఆ ఫ్లోలో దోస్ మెమరీస్ అంతే తప్ప దస్ నథింగ్ బట్ ఎనీ డే ఎనీ డే ఐ సే ఐ లుక్ బ్యాక్ నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఐ హెడ్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అండ్ ఐ వాజ్ సో లక్కీ నేను ఎంత లక్కీ అంటే ఐ డోంట్ నో గాడ్స్ గ్రేస్ అట్లా గాట్ వండర్ఫుల్ పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కొలీగ్స్ కంపెనీస్ కానీ నేను చేస్తున్నవి ఇవి కానీ ఐ డోంట్ నో ఎవ్రీవేర్ ఐ గాట్ అ పాజిటివ్ వైప్ సో యాజ్ మై డాడ్ చెప్తారు ఏమిస్తే నాకు కథే వస్తుంది మేబీ నువ్వు గుడ్ ఉంటున్నావు ఏమో అందుకే నీకు గుడ్ వస్తుంది మేబీ అలా ఐ డోంట్ నో బట్ నా చుట్ మంచి వాళ్ళందరూ నా చుట్టూ తిరుగుతున్నారేమో అనిపిస్తుంది లేంటి పరిగెట్టుకు మరి నా చుట్టూ తిరుగుతున్నారు వీళ్ళంతా ఇంత మంచి ఉన్నారు సో యా సో అలా ఐ హ్యావ్ నైస్ జర్నీ బట్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ మీ చదువు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఉద్యోగం చేయాలి తొందరగా సెటిల్ అవ్వాలి నేను రోజు నుంచి తర్వాత యాంకర్గా తర్వాత ఇప్పుడు హీరోగా ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఏమంటున్నారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ద వెరీ హ్యాపీ అంటే ఐ సీ దట్ రిలాక్సేషన్ ఆన్ దర్ ఫేస్ ఇంకా టెన్షన్ లేవు ఎందుకంటే నేను కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా టెన్షన్లు ఉండే వాళ్ళకి ఏంటి ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడు ఏంటో అండ్ రోజుకు భయాలు ఉంటాయి బండిల్ స్పీడ్గా నడుపుతున్నాడేమో ఇది చేస్తున్నాడేమో ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడు ఎండలో తిరుగుతున్నాడేమో కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఉంటాయి కదా ఎక్కడైనా అప్పులు చేస్తున్నాడేమో ఏం చేస్తున్నాడు చెడు అలవాట్లు ఏమైనా చేసుకుంటున్నాడా ఇలా అన్ని ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది కదా భయం బట్ నవ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ రిలాక్స్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ కానీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉండే ఉంటాయి ఏదో ఒకటి ఉంటాయి కదా పెళ్ళి చేసుకోవట్లేదు వీడిగా ఇలా ఉంటాయి బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే దే ఆర్ గుడ్ టు సి అంటే వాళ్ళని అలా హ్యాపీగా ఉండడం చూసి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది దే రిలాక్స్ అండ్ అన్ని షోస్ చూస్తారు అన్నీ చేస్తారు అమ్మ అయితే నేను ఏం కట్టుకున్నాను ఏంటి అది అన్నీ చెప్తారు డాడీ ఇంకా యూట్యూబ్లో కూడా ఇంకేదైనా షోస్ వస్తే అవి కూడా చూస్తారు అన్నీ సో దే లైక్ ఐమ్ దేర్ వరల్డ్ వాళ్ళ ప్రపంచం నేను సో అందుకని నా ఇప్పటికీ ఒక ఇంచు కూడా తగ్గదు ద కైండ్ ఆఫ్ కేర్ దే టేక్ నేను మమ్మీ డాడీకి ఎప్పుడూ నేను ఆ ప్రదీపే ఏ రోజు ఎందుకంటే వర్క్ ఎప్పుడు ఇంటికి తీసుకురాలేదు నేను నేను వాళ్ళని ఎప్పుడు వర్క్కి తీసుకెళ్ళలేదు సో బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ లైక్ దాట్ సో దాట్ వాళ్ళకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది అండ్ నాకు కూడా ఒక సెపరేషన్ ఉంటుంది ఈ ప్రపంచం ఈ వరల్డ్ ఇవి సో దే వెరీ హ్యాపీ అండ్ అక్కతో యుఎస్లో ఉంటుంది అక్క అక్క మీరు ఇద్దరు సో అక్క యుఎస్లో ఉంటే ఎవ్రీ టూ డేస్కి ఒకసారి ఒక గంటన్నర జరుగుతుంది సంభాషణలో వీళ్ళకి క్రిస్టియన్లో మా అక్క అక్కడ ఈ షో ఆ షో దీని గురించి చెప్తుంది ఏం చేశాను ఏంటి ఇట్లా చేసాడు తను ఇట్లా ఇట్లా అన్ని సో దే బోత్ టాక్ మా మమ్మీ మా అక్క మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెడితే అవ్వదది మా అన్న నేను మా డాడీ వేరే సినిమా పెట్టుకుని చూసుకునే అయిపోతుంది ఇంకా వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు మొత్తం అసలు ఎదురింటే అంటే వచ్చింది ఇలా అంది అలా అంది పక్కింటి ఆవిడ ఇదన్ని మొత్తం ఈవిడ చెప్పేయాలి ఆవిడ అక్కడి నుంచి అన్నీ చెప్పేయాలి అంటే వీ ఆల్ హ్యావ్ దట్ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ అట్ హోమ్ మామ్ డాడ్ అక్క అందరం సిద్ శ్రీరామ్తో పాడిచ్చినట్టున్నారు ఒక సాంగ్ పాడిచ్చారండి మా ఈ ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా ఫస్ట్ సాంగ్ నీలి నీలి ఆకాశం కంపోజ్ అయినప్పుడు అండ్ ఒక విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఒక ఎరా టైం ఒక నైన్టీన్ ఫార్టీస్ అట్లా అనుకోండి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఉంటే బాగుంటుంది ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో చేస్తే బాగుంటుంది ఎంత ఆలోచించారు అనూప్ గారు ఆయన ఆలోచించి ట్యూన్ ఫస్ట్ ఇలా వినిపిగానే మాకు అసలు బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది అన్నారు అంతే ఆయన అలా నా నానాతో ఉంది మాకు ఎంత నచ్చేసింది అంటే పాటలు కూడా అదే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం నేరీ అరే రా అదే ఉండ ఎప్పుడైతే చంద్రబోస్ గారు ట్యూన్ విన్నారో ఆయన కూడా సూపర్గా నచ్చింది ఆయన రాసిచ్చిన తర్వాత మాకు మైండ్ అర్థం కాలే అసలు అంటే అంత పెద్ద వ్యక్తి ఒప్పుకోవడం ఫస్ట్ ఆయన కథ విండం మీకు ప్రాబ్లం లేకపోతే అన్ని పాటలు నేనే రాస్తానండి నాకు అంత బాగా నచ్చింది కదా అన్నారు చంద్రబోస్ గారు నేను చూసిన స్టేజ్ మీరు చంద్రబోస్ గారు అనూప్ రూపెన్స్ గారు మీరు డైరెక్టర్ గారు అందరూ పర్సిపేట్ వెనకట్లే ఉన్నారు మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే అంటే అది ఆ సాంగ్ అలా క్రియేట్ అవ్వడంతో ఎప్పుడైతే దానికి అంత బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ దొరికాయో అంటే అంతకంటే ఏముంటుందండి నిజం కదా అది ఆడపిల్లలో ప్రపంచం ఉన్న అందాలని ఆడపిల్లలోనే ఉంటాయి ఇంకా అంత అందమైన ఆడపిల్లకి ఇంకేం ఇస్తాం అంటే అంత అంత ప్రేమించుకుంటున్నారు ఇద్దరు సో తనేంటి 
మళ్ళీ జన్మెత్తి నీ దగ్గర చేరాలి నేను అంతకంటే నేను గిఫ్ట్ ఏమి అనివ్వాలంటే అదే చేయాలి నేను మళ్ళీ రావాలి నీ దగ్గర తనేంటి ఒక అబ్బాయిగా నేను ఏమి నా ప్రాణం అంతా ఒక తాళి చేసి నీకు కట్టేస్తా దట్ ఐల్ బీ అన్ సో ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ ఈ రోడ్ అంత బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ అంటే ఎవరితో పాడిద్దాం ఎవరితో పాడిద్దాం సిత్ శ్రీరామ్ పాడదాం బాగుంటుంది అంటే తను ఎప్పుడు ఇలాంటి ఫోక్ బేస్డ్ ఇట్లాంటి డివైట్ పాడలేదు కదా తను తను అన్నీ సోలో ఏదైనా బాగా ఆనందంగా ఉన్నా లేదా బాగా బాధల్లో ఉన్నవే ఉంది గారు పాడతారు ఇలాంటి పాట పాడతారా మరి ఇస్ అన్సేషనల్ సింగరు అడిగి చూద్దాం అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది మెయిల్ చేయమన్నారు పాట బికాస్ ఆయనకున్న డిమాండ్కి హీ గెట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ డైలీ వాటిలో ఆయన విని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంట ఇది బాగుంది ఇటు నేను పాడగలనేదా అలా వి వర్ లక్కీ దట్ హీ సెలెక్టెడ్ నీలి నీ నా నేను పాడతానండి అని అని త్రీ మంత్స్ తర్వాత డేట్ దొరికింది ఆయన త్రీ మంత్స్ తర్వాత డేట్ దొరికింది ఆయన త్రీ మంత్స్ మేము వెయిట్ చేసాం అండ్ థ్యాంక్స్ టు మా ఎస్వి బాబు గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు మేము ఏదన్నా ఆయన ఓకే ఆయన ఎప్పుడు ఒకటి చెప్పాడు ఆలోచించి ఖర్చు పెడదాం అవసరమైన దానికే ఖర్చు పెడదాం ఎందుకంటే ఇది చిన్న సినిమాలా కాదు ఇది ఇది ఒక క్వాలిటీ ఉన్న సినిమా చూపిద్దాం జనాలు అందుకే ఆ సినిమాకి అను ప్రవీణ్స్ గారు మ్యూజిక్ ఒప్పుకోవడం చంద్రబోస్ గారు పాట రాయడం సో సిత్రామ్ గురించి ఇలా త్రీ మంత్స్ ఆగాలండి అని సరే అండి ఆగుదాము ఈ లోపల మిగతా పనులు పూర్తి చేసుకుందాం ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ డిఐ లవ్ చేసుకుందాం అండ్ సిద్ధు వచ్చి పాడినప్పుడే చెప్పాడు బ్యూటిఫుల్ ఉందండి ట్యూన్ కొత్తగా ఉంది నేను ఎప్పుడు పాడలేదని త్రీ అవర్స్లో పాడేశాడు తన పాటని బట్ మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంత సెన్సేషన్ అవుతుంది అండ్ ఫీమేల్ వాయిస్ ఎవరితో పాడాలి ఎవరు పాడాలి ఎవరు పాడాలి సో మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి థాట్ వచ్చి సునీత గారు పాడి చాలా లేదు అంటే విని చాలా లేదు నేను ఆవిడ బాగుంటుందేమో ఎమోషన్ ఉంటుంది కదా ఆవిడ వాయిస్ ఆవిడ పిల్లగా కానీ ఆవిడ వచ్చి ఆవిడ పాడి ఆవిడ ఎమోషన్ లేదు చాలా బాగుందండి ఇది అసలు అంత బాగా రాశారు చంద్రబోస్ గారని చంద్రబోస్ గారు ఫోన్ చేసి నాకు ఫోన్ చేసి ఆవిడ బికాస్ ఐ నో హర్ వెరీ వెల్ ఐనో నా షోకి వచ్చారు ఐ నో అబౌట్ హర్ ఎవరి యుఎస్ టూర్ షోస్ చేసాం ప్రదీప్ నువ్వు సినిమా చేసావా మాకు ఎవరికి చెప్పలేదు ఎవరికి ఏం తెలియదు సర్ప్రైజ్ నేను ఎందులో పాట పాడుతుంటే ఇందులో ప్రదీప్ హీరో అంటే చాలా బాగుంది బయటకు వచ్చి మేము ఒక వన్ టూ మిలియన్ వెళ్తాం అనుకున్నామండి అంటే వన్ టూ మిలియన్ వెళ్ళడం కూడా అగను ఎందుకంటే ఒక టీవీ యాంకర్ ఒక అబ్బాయి హీరోగా చేస్తున్నాడు పాట డాన్సులు ఏం లేదు ఊరిని అటు ఇటు నడుస్తున్నారు గడ్డం వేసుకుని ఉన్నాను తలపాకు కట్టుకుని చూస్తారట ఇప్పుడు మా టీవీ షోస్ ఒక టూ త్రీ మిలియన్ వెళ్ళాలంటే అబ్బా బాగా వెళ్ళింది రా షో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఒక వన్ మిలియన్ వెళ్తే మనం ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం సో అంతే సాంగ్ కూడా అంతే అండ్ మొట్టమొదటిసారి ఒక వీడియో సాంగ్ రిలీజ్కి ముందే రిలీజ్ అయింది మామూలుగా లిరికల్ వీడియోలు వస్తాయి మాది ఫుల్ వీడియో వదిలేసాం ఫస్ట్ ఆ సాంగ్ మొత్తం బయట వదిలేసాం మామూలుగా ఏంటంటే అందరు అన్నారు అమ్మో థియేటర్లో మరి సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతారని ఉండాలి కదా అని కొంచెం దాచాలి కదా మధ్యలో ఫోటోలు వేసి లిరిక్స్ రాద్దాం అని లేదులే సార్ ఆ పాటకి దాని అర్థం తెలియాలి అంటే కళ్ళ ముందు విజువల్ కనపడాలి లేకపోతే జనాలు చదువుకుని నేర్చుకునే టైం కేట ప్లే చేసి వదిలేస్తారు వీడియో అయితే దానికి వేసి చూస్తారు అండ్ అది ఇప్ మేము ఏదైతే టూ మిలియన్ వస్తుంది అనుకున్నామో నిజంగా టూ మిలియన్ వచ్చింది ఇప్పటికీ ప్రతిరోజు టూ మిలియన్ వస్తుంది లాంచ్ చేసి థర్టీ డేస్ అయింది అనుకోండి సిక్స్టీ మిలియన్ వెళ్తాం థర్టీ ఫైవ్ డేస్కి సెవెంటీ మిలియన్ వెళ్ళి అంటే ఇంకా ఇప్పటికీ అని అనుకున్నా ఇంత ఇన్నాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు ఈ వీడియో అర్థం కాక చూస్తున్నారు ఏంటి ఇంత నాకే డౌట్ వస్తుంది ఏంటిది అని మళ్ళీ రెండు మూడు సార్లు పెట్టుకుని చూసాను ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ దిస్ లిరిక్స్ మ్యూజిక్ లుక్ లొకేషన్ ఎవ్రీథింగ్ యాడెడ్ ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ అది ఆ సాంగ్ లొకేషన్స్ అని ఎక్కడ చేశారండి మా డైరెక్టర్ గారు అంటే మున్న గారు హిస్ వెరీ ఆయన ఏ టైప్ అంటే కొత్తదనం ఏదైనా చూపిద్దాం ఏదైనా చూ ఇలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆయన పాపం సో కేరళలో ఒక వెతుక్కుని వెతుక్కుని ఒక ప్లేస్ పట్టారు షూట్ చేశారు అక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని సాంగ్ షూట్ అయ్యాయి మేము చూపిద్దాం అనుకున్న యాంగిల్ దట్ లుక్ కొత్తగా కనిపించింది వాటర్ ఫాల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమాలో మేజర్ సీన్స్ తీయాలి అక్కడ వాటర్ బాహుబలిలో అదే ఉంటుంది శివలింగ ప్రభాస్ గారు అక్కడ అది ఇది సో అక్కడ సాంగ్ స్టార్ట్ చేసాం దాని తర్వాత కొండలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇట్లా ట్రెక్కింగ్ చేసి పైకి వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని షూట్ చేసాం కొన్ని చోట్ల అయితే జీప్ రివర్స్లో వెళ్ళాలి పైకి ఇలా పైకి కొండ పైకి ఎందుకంటే అక్కడ తిప్పడానికి ప్లేస్ లేదు సో ఇలా పైకి వెళ్ళి అక్కడ షూట్ చేసి మళ్ళీ ఇలా కిందకి రావాలి
ప్లేస్కి వెళ్ళాం అక్కడ అలా డిఫరెంట్ అండ్ పోలవరం వెనకాల రాజమండ్రి దాటిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని బిట్స్ తీసామన్నమాట ఆ శాండ్ అదంతా గోదావరి దట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ ఒక నాలుగు రోజులు సీన్స్ సాంగ్ తీసాం అక్కడ వెరీ హ్యాపీ కరెంట్ లేదు ఎక్కువగా టెలిఫోన్స్ పనిచేయవు సిగ్నల్ ఫోన్ మాట్లాడాలంటే బండి వేసుకుని హాఫ్ అన్ అవర్ దూరం వెళ్ళి మాట్లాడేసి వచ్చాను వెంటనే అక్కడ దాకా వెళ్ళాక అది కాల్ వెయిటింగ్ స్విచ్ దా ఫోన్ అనుకుని అవతలాడేది మళ్ళీ అరగంట బయలుదేరి అడుక్కు వచ్చాడు వన్ అవర్ పట్టింది ఫోన్ మాట్లాడే సో మాకు అందరం కలిసి భోజనం చేయడం అట్లా చిన్న చిన్న గుడిసెలు పాకల్లాగా ఉన్నాయి ఇంట్లో వాళ్ళు దాబాబు అన్నం తింటారా వాళ్ళు వండుకునేది ఇంత ఉండే వాళ్ళకి సరిపోదు మీ తిన్నమ్మా వాళ్ళు ఏం లేదు మేము పెద్ద మాతో పాటు వాళ్ళతో పాటు వచ్చి తినడం ఇంకోరోజు మేము ఇప్పుడు వాళ్ళని కూడా పోయి నాలుగు అప్రక్షణ ఆ నాలుగైదు గుడిసెలు ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మా టీంలో కలిపి అందరు కలిపి వండిపించడం అట్లా ఇట్స్ నైస్ ఆరు బయట కూర్చోవడం సాయంత్రం ప్యాకప్ అయ్యాక కూడా ఇంకొక వన్ అవర్ వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసి అలా బాగుంటాయి వాళ్ళ కబుర్లు మా ఊరు వాళ్ళ కబుర్లా ఉంటాయి మాది ఈస్ట్ వెస్టే మాది అమలాపురమే కదా అలా ఇట్స్ నైస్ నైస్ మెమరీస్ దిస్ సాంగ్ వాజ్ గివెన్ ఎస్ అండ్ బయటకు వచ్చి కూడా అలా సో ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై డైరెక్టర్ మున్న విన్నాను మీ స్పీచ్ విన్నాను అందుకని మళ్ళీ అది రిపీట్ చేయడం ఎందుకనే ఆగింది కారణం స్పీచ్ మొత్తం మాట్లాడిందంత విన్నాను అది అందులో కూడా ఆయన డైరెక్టెడ్ బై అని ఎక్కడ పెట్టలేదు సంథింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది ఇచ్చుకున్నారని చెప్పారు చెప్పాను మీరు చెప్పారు అట్ ద సేమ్ టైం నేను కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూసాను అది కానీ అంటే రీసెంట్గా మనం ఒక ఫ్లోన్ చూసినట్టయితే చాలామంది టీవీ యాంకర్స్ హీరోయిన్లు గాను హీరోలు గాను రావడం అనేది చూస్తుంది పాజిటివ్గా ఎంత మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారో ప్రతి ఇష్యూలోనూ నెగిటివ్గా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా అంతే ఉంటారు సో ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఏ సెక్టార్ తీసుకున్నప్పటికీ కానీ ప్రదీప్ ఏంటి లేదంటే ఇప్పుడు తన హీరో ఏంటి అని ఎక్కడ మీరు వినలేదా అనిపించింది ఎవరన్నా ఏమంటే బికాస్ ఎవరైనా ఏమన్నా నేను ముందు నాకు నేనే అనుకుంటా ఫస్ట్ ఏది ఉన్నా ఐ డోంట్ నో సర్ప్రైజ్ అండ్ దిస్ నో నెగిటివిటీ అరౌండ్ చాలా వామ్ నాకు దట్ వామ్ హగ్ ఇలా వెల్కమ్ ఇచ్చారు నాకు రా అని అంటే ఇట్స్ అ స్వీట్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ దెమ్ వాళ్ళకి నేను టక్కని రానగర్ చేతుల మీద మోషన్ పోస్టర్ నేను లాంచ్ చేసేటప్పటికి ఇచ్చే సినిమా చేస్తున్నాం అని ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అండ్ అలాగే రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఐ థింక్ ఆడియన్స్ వర్ ఆల్వేస్ విత్ మీ నన్ను ఎప్పుడు వాళ్ళు వదల్ల నాతోనే ట్రావెల్ చేస్తూ వచ్చారు నా మంచి చెడు అన్నీ వాళ్ళే నేర్పించారు చెప్పారు నేను వాళ్ళనే ఫాలో అయ్యా వాళ్ళకి నచ్చిందే చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యా అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎంత సంపాదించాము ఏం చేసాము ఎంత పేరు వచ్చింది అని అన్నిటికంటే ముఖ్యం మన వల్ల ఎంతమంది ఎంటర్టైన్ అయ్యారు అనేది నాకు ఒక ఆనందం ఇస్తుంది ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఇక్కు ఇంకా ఎంత డబ్బులు వచ్చినా ఏం సంపాదించినా రాదు అది ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ఐ నాకు బిలీఫ్ ఏంటంటే నా వల్ల ఎదురుబడి నవ్వితే నాకు చాలా ఆనందం అండ్ ఐ లైక్ పీపుల్ స్మైల్ సో నేను అదే డ్యూటీగా పెట్టుకున్నా టు ఎంటర్టైన్ దెమ్ మీడియం మార్చాను అంతే ఈ తర నుంచి ఆ కొంచెం పెద్ద తెరకి వెళ్ళాం అంతే తప్ప ఎంటర్టైన్మెంట్ సేమ్ సో వాళ్ళ రిసీవింగ్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి అయితే ఆడియన్స్ ఈ క్రెడిట్ అంతా ఆడియన్స్ దే అంటే సపోజ్ మూవీలో బిజీ అయిపోయారు అనుకోండి కమింగ్ ఫ్యూచర్లో మరి టీవీ షోస్ చేస్తారా చేస్తాబుల్ చేస్తారు కుదురుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు కుదురుతుందా అని అనుకున్నవన్నీ కుదిరేలా చేశా ఓకే సో అది కూడా కుదురుతుంది అయితే అంటే ఇట్స్ చాలు ఇప్పుడు రేడియో నుంచి టీవీకి వస్తారా అన్న వస్తారు అబ్బాయిలు యాంకరింగ్ చేస్తారా అన్న చేస్తారు నా తర్వాత ఇంకో పది మంది అబ్బాయిలు వచ్చారు సో తర్వాత టీవీ యాంకర్లు టీవీ వాళ్ళు సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఏమంటారా హీరోలు అవరా అవుతారు అందరూ అవుతారు ఏమో జరుగుతాయి ట్రూ ట్రూ అది నిజం కరెక్ట్ అది సో ఇప్పుడు కమింగ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమనుకుంటున్నారు ఇది అందరూ అడిగేదే అందరినీ అడిగేదే బోర్ కొట్టినప్పటికీ తెలుసుకోవాలి యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకు మొత్తం నర నరాల్లో ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమించడాలని నడుస్తుంది ఆ సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ప్రేక్షకుల దగ్గర అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ మేము ప్రమోట్ చేసిన రెస్పాన్స్ టీవీ షోస్లో నాకు సపోర్ట్ చేశారు మిగతా షోస్ వాళ్ళు నా షోస్ కాకపోయినా వేరే షోస్కి వెళ్ళినప్పుడు 
అరే మా వాడు సినిమా వస్తుందని అదే ప్రమోట్ చేశారు అండ్ ఇవేళ డిజిటల్ ద్వారా ఇలా మీలాంటి వాళ్ళ ద్వారా ప్రేక్షకులకి మా సినిమా గురించి చెప్పాలని ఇట్లా ఎవ్రీ మీన్స్ ఎవ్రీ వే పాసిబుల్ ఈ సినిమా వాళ్ళని వాళ్ళందరూ థియేటర్కి వస్తారన్న చిన్న నమ్మకం వాళ్ళు రావాలి ఎందు ఎంత నమ్మకం అంటే మేము సినిమా చేసినప్పుడు మేమంతా చిన్న వ్యక్తులం మేమంతా చిన్న చిన్నగా ఇది ఒక సమూహం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ క్రియేటివ్ పీపుల్ ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం అల్లుకున్న ఒక కథ ఇది ఆ కథని వాళ్ళు ఒక్కసారి వచ్చి చూస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది జనాలు థియేటర్కి ఎందుకంటే ఫస్ట్ చూసినప్పుడు వెరీ హ్యాపీ ఏంటంటే సినిమా గీతాట్స్ అండ్ యూవి క్రియేషన్స్ రెండు ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్స్ జిఏ టూ అండ్ యూవి జిఏ టూ యూవి రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమా అండ్ అంతకంటే ఏం కావాలి నాకు ఫస్ట్ సినిమా సినిమా చూసారు చూసి నచ్చి చాలా బాగుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యం పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది ప్రదీప్ని చాలా కొత్తగా చూపించారు సో అందరికి నచ్చుతాడు ఈ సినిమా బాగుంటుంది లైఫ్ ఉంది ముందుకు వెళ్ళాక ఏమో చెప్పలేము వాళ్ళతోనే మళ్ళీ వర్క్ చేసే అవకాశం వస్తే ఇంకా అంతకంటే ఇంకా సో వాళ్ళ దట్ నైస్ థింగ్ అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ బిజినెస్ అని కాదు ఇదని కదా ఏం కాదు వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ అది అరే మన వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు కష్టపడ్డారు ఆ అబ్బాయి తెలుసు మనకి టీవీలో అంటే ఏం చేస్తారు సినిమా చేశాడు దా మేము ఉన్నామమ్మా మేము టెన్షన్ పడకు ఈ సినిమా మంచిగా రిలీజ్ అవుతుంది అని ఉగాది రోజు పండగ రోజు రిలీజ్ చెప్పారు ఎగ్జామ్లు అయిపోతాయి సెలవులు ఊర్లో కూడా చూస్తారు అందరూ మీ సినిమా అంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం వస్తారు చిన్నపిల్లలు వస్తారు పెద్దవాళ్ళు వస్తారు లేడీస్ వస్తారు సో వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ ఎప్పుడు అంటే పిల్లలకి ఎగ్జామ్లు స్కూల్లు టెన్షన్ లేనప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో పని పూర్తయిపోయాక ఒక మ్యాట్నీకో ఈవినింగ్ షోకో వస్తారు కదా నీ సినిమా అంటే మీ అత్తలు మీ కోడళ్ళు మీ పిన్నిలు నువ్వు నిన్న తమ్ముడు అన్నలా చూసే వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళందరూ వస్తారు అని తెలుగు వాళ్ళ కొత్త సంవత్సరానికి నాకు కొత్త జీవితం కొత్త అడుగు యుగాదికి తీసుకొస్తాం ప్రొడ్యూసర్ గారికి బోల్డ్ డబ్బులు రావాలని మీకు కూడా ఇంకా బోల్డ్ అని ఆపర్చునిటీస్ అలాగే మీకు కూడా మంచి డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఐ డ్రీమ్ నుంచి కోరుకుంటున్నాం Please subscribe to iDream Media. For more videos, please subscribe to iDream Media. Please do subscribe to iDream. Hello, I'm Nandarki Navaskaro and I'm going to get up soon. Please subscribe to iDream Media. iDream is not my channel. Subscribe to iDream Media. Please subscribe to iDream Media.